Goeiemorgen aan al ons lede van staan op vir Jesus. Ek groet julle in die kostbare naam van ons Heer Jesus Christus en wat een wonderlijke voorrecht om ook uh, wijsheid te kan deel met mekaar en vir mekaar liefde kan wees en net vir die voorrecht om met mekaar lekker te kan gesels. Ek wil vandag gel, uh, graag gesels oor een onderwerp wat baie, baie lang al op my hart druk en wat ek ook al baie oor geskryf het, maar ek het dit vooral in die laatste tyd het ek dit baie sterk op my hart gekry om wel hierdie video uh, te maak, juist om mense hart en duidelik ook te waarski en dit is baie duidelik aan, aan as die mense kyk wat rondom Facebook aangaan en hoe mense optree hier buitenkant, dat mense is baie onkundig en dat baie mense in die naam van die Heere spreek en optree sonder dat die Heere hulle opgeroep het en baie mense luister na hulle self en na ander en hulle luister na die Heilige Geest nie. Ek self is nie, ek het self nie gaan leer nie, maar ek het op die 11e van die 11e 2013 toe ek tot bekering gekom het, het die Heere my geseen met absoluut so baie wijsheid en ek is God ewig dankbaar daarvoor en dat die Heere my uit genade uit, die prop uit my oore uitgerik het en die skille van my oor af laat val het en my hart ontvankelijk gemaakt het om te kan verstaan en hoe hy dink en om, om dier sy bril na die wereld te kyk en hierdie onderwerp druk baie, baie lang al op my, juist omdat ek sien hoe mense foute maak hier buiten, ek is nie hier om verdeeldheid te saan nie, ek is nog minder hier om afgunstig te wees teen oor enige persoon hier buiten kan, wat die Heere lief het, wat Jesus Christus as sy koning beskou, en wat baie graag wil hemel toe gaan, die woord sê wie nie teen ons is nie, is vir ons, en ek, ek maak hier die video vandag in die eerste plek om nie net mense uh, uh, te verander nie, maar om hulle te waarski, en omdat die woord van waarheid boe alles moet sê vier, dit is vir God verskrikkelijk belangrik, en dat die persoon wat vandag hierdie video luister, dat hy een pen en een potlood sal by mekaar kry, jou bybel sal nade trek, en 100% gaan ek uit die skrif uitpraat vandag, hierdie video wil ek vandag vir jou sê, wil ek graag hee dat jy sal met my deurgaan, van die eerste minuut af, recht deur tot waar ek opeindig, omdat daar baie belangrike skrifte, uh, uit die woord uit gaan kom, en die Heere Jesus Christus, die Vader wil hee, ek moet het na elkeen toe bring, soveel as moeilijk waar ek kan, en dit is my manier hoe ek my werk doen, baie mense vraag altyd vir my koord, hoekom begin jy nie aan jy kerk, hoekom doen jy nie aan jy dinge nie, vir my, my innerlijke hartsbegeerte is, om die kerken van Suid-Afrika te verenig, maak die saak, um, wat een instantie of wat een instelling dit is nie, of jy nou wit, bruin of zwart is, allemaal wat die naam van die Heere Jesus Christus aanroep, om dit in, 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 in eenheid te bring, om, om die kerke te verenig saam met mekaar, ons is toch saam deel van die eenlichaam van Christus, en dit gaan ek baie beter verduidelik vandag, en dat, dat ons dit verstaan, nie net in vlees nie, maar in gees, en dat ons sal ophou tegen mekaar werk, en tegen mekaar beklein, dat ons vir een slag sal hoor, wat sê die Heere, wat verwacht die Vader van die Heilige Gees, hy is te veel verdeeldheid, en hy is te veel mense wat self dink, hulle is God die buiten, wat hulle eie gevolgtrekkers maak van die woord wat hulle lees, hulle luister na hulle self, hulle luister na ander, maar hulle luister nie na die Heilige Gees, en dit is wat ek vandag wil doen, ek wil, Ek, ek, ek sal my innerlijke hart begeer, dus om die kerke van Suid-Afrika te verenig, en waar een halwe waarheid verkondig word, en waar baie mense onkundig hierbij te staan, wat hard en duidelik is, as jy lees op Facebook, en al die haat, en rasse haat, en wit, bruin, en zwart, dit is totaal en al, dat, on, dat die meeste van ons mense nog melk drink in ons geloof, ons, ons eet nie vleis in ons geloof, ons is nog babaikies in ons geloof, en ek bid, en ek vertrou die Heere onvoorwaardelik, dat hy jylle harte sal ontvankelijk maak, elkeen wat luister na die video, ontvankelijk sal maak, uh, en, en uh, om dit te verstaan, dat, dat die saad wat geplant word vandag, dat het sal wortelskiet en vrug draan, elkeen van jylle se levens, en dat jylle die een lichaam van Christus baie beter sal verstaan, en verstaan en te kyk dier Godse bril na die wereld die buitenkant, ons moet besef en ons moet weet, dat ons die nie skeper van jimmel en aarde, en hy, 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 hy het alles geskape, alles wat jy voor jou sien, as jy die God dien wat ek dien, dien jy God die Vader, Seen en Heilige Geest, en ja, Jesus Christus is ons koning, en hy het alles en allemaal skape, elke, elke korrelkie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die sien en alles daarin, die land en alles daar op die hemel en alles daar boe, elke mens, elke dier het hy geskape, Ons vader in die hemel het tot vir Satan en sy bose machte ook geskap, en dit was hulle kese om in opstand en hoogmoed teen oor vader te kom, en vader tel hy die hemel uit gewerp, het soos een bliksemstraal op die aarde neergeval, en ja my liewe broer en sister, hulle is tussen ons, en hulle gebruik die wereld met al sy lekkernij om ons saam met hulle in die verderf in die helling te trek, 
en ek bid vandag, en ek, die Heere ken my hart, dat die Heere jylle ontvankelijk sal maak, jylle kan hierdie boosheid nie sien nie, baie mense kan het nie sien, omdat hulle geestes oog toe is, en as jy vandag vir my sê, ek wil nie uh, slaap in honde wakker wa- maak, ek wil nie na die richting toe gaan nie, wil ek vandag vir jou sê, my liewe broer en sister, as jy vandag vir my sê, Koert, ek glo in die heilige geest, dan moet jy in Satan, Se, 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 se bose macht is hy demone ook glo, as jy nie glo daarin, kan jy onmoedig ook in die heilige geest glo nie, jy kan nie die heilige geest sien nie, en nog minder kan jy satan en sy bose machte die buitenkant sien, en dit is wat, dit is waar ons buiten Godse woord, sy autoriteit lewe, waar ons die woord nie verstaan, waar ons onkundig handel, en vervloek en sleg sê, en bespot, en, en, en met die mond dood maak, Ons mense verstaan nie die geestelike inpak wat het die buitenkant is nie. En mag die Heere vandag elkeen van julle wat na hierdie video luister, asjeblief, ek wil vir julle vraag om een tyd saam met my hierdie ding dier te werk, ek gaan vir julle skriftelik uit die Bijbel uitwees, um, hy die woord, dit wat die Heere van my verwacht, om vandag vir jou te leer, wie is jou naaste, wie is jou ware naaste, wie is jou broer en sister in die Heere Jesus Christus, en dit is nie net een vleeslike uitkijk op die woord van God, dit is een geestelike uitkijk ook, en dit wat ek vandag vir jou sê, ek krijg baie baie mense wat, wat ek, as ek, as ek, dit wat ek identificeer, um, op, op, op Facebook en al hierdie netwerke, hierdie sociale netwerke, as jy na, as jy na enige profeet, of doem die pastoor, leraar, priester, profeet, maak jy saak na wie jy gaan nie. Nou vraag jy vir die persoon, baie mense is die wit boere volk, en die swart volk, en die bruin volk, en jy weet wat, nie, ek wil vandag vir jylle vraag, dat identificeer uh, uh, die valsheid tussen ons. Nou wat ek bedoel daar, wat ek probeer vir jou sê, die woord sê in 1 Korintiërs 12 vers, 12 tot 31, dat allemaal wat in Jesus Christus glo, ons glo in die een lichaam van Christus, nou dit is die breid van, van, van Jesus, dit is waarvan die woord praat, en dit is een geestelike lichaam, ek wil het onder julle bring, en dat enige persoon, of hy nou wit, pink, pers, geel, swart, maak jy saak, wat die keer sy vel is nie, as hy Jesus Christus aanneem, as hy verloser en saligmaker, en God stort sy heilige geest oor hom uit, en omvang die heilige geest, dan vorm my geestelik deel van die een lichaam van Christus, Dit is die breid van Jesus waarvan die woord praat in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. En as jy die Heilige Geest ontvang, dan ontvang jy gaves van die Heilige Geest. Dit is 1 Korintiërs 12 vers uh, 1 tot 11. En dit is wat ek vandag vir jou sê, daar is werk om te doen nie by te God. Die, 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 die geestelike gaves wat jy ontvang, jy ontvang, en dit betekent dit 1, 2, 3, dit maak jy sê, God is in beheer. En Jesus Christus, ons lees in die woord, dat hy onbeperkte gaves van die Heilige Geest ontvang het, en dis ook hoe my die Christus is, dis ook hoe my wonderlijke, wonderwerke en tekens die buitenkant gedoet, en ons ontvang van die geestelike gaves, en die woord sê Johannes 14, 12, dat ons sal doen wat Jesus gedoen het, en nog meer, maar dan wil ek vandag vir jou sê, die woord sê ook, my skaap is al die stem kan hoor, en ongelooflik baie mense wat op my pad kom, is groot christen, is lief vir die Heer, hulle trek die woord nader, en baie lief vir die Heer, is christen, en wees my een christen wat nie wil jimmel toe gaan nie, maar weet jy, as hulle hier by my kom sit, en ek vraag vir hulle, luister, kom ons onderskui, hoe onderskui jy tees, en want jy moet Godse stem kan hoor, Jesus het gesterf daarvoor, en as ek vir hulle vraag, raak stil in jou geest, en vraag vir God te vraag, en geest moet jy antwoord terug ontvang, dan sit hulle by my, met die mond vol tan, en hulle sê, Koert, maar ek het nie die verhouding met die Heer, ek kan nie sy stem hoor nie, nou gelaas hier 5 vers 18, en Romeine 8 vers 14, sê die woord, hulle die, wat hulle dier die geest van God dat leid, is kinder van God, nou hoe wil jy jouself dier die geest van God dat leid, as jy nie eers die Heer sy stem kan hoor nie, my liewe broer en sister, ek is nie geleerd, ek het nie gaan na schoolse opleiding ontvang nie, maar ek weet wat op die 11e van die 11e 2013 in my leven gebeur het, en God het my geseen met ongelooflike, ongelooflike gaves en weisheid, en ek kon God sy stem hoor, hy praat hier visioene met my, en soos ons allemaal wat onkindig is, maak ons foute hier buiten, ek het ook foute gemaakt, en dier het het God my geleer, so dat ek op die einde van die dag vir jylle kan leer daaruit, dit is, dit is wat die Heere van my verwacht, en daar gaan, ek gaan definitief nog een video uitbring, wat ek my Dit wat ek geleer het by die Heere, onder jylle aandacht wil bring, en ja, mense maak foute, maar jy weet wat die woord sê, ook enige sonde vergewe, behalwe as jy die heilige geest laster, en God ken ons harte, dit is die beste van, as jy weet, jy kan vir my lieg, jy kan vir die wereld lieg, jy buite, jy kan nie vir God lieg nie, en dit wat ek vandag, ek wil, die Heere druk het baie zwaar op my hart, dat 
Dit wat hij mij geleerd dat ik vandaag dit op papier voor elke van jullie wil zetten. Mijn begeerte vandaag voor elke wat die lijst trekt, weer het vat bij je tijd. Maar ik wil jullie schriftelijk uit die woordheid, wat ik vandaag voor jullie leiding gee, en ek wil hier met jou pen en jou potlood saam met my oopmaak, ek gaan die skrifte saam met jou lees, en ek gaan jou verduidelik wat die Heere boebeer doen, en boebeer spreek, dier sy woord, wat het Jesus Christus hier kom doen, my lieve broer en sister, as ons kom, ek het jullie verduidelik wat die ene lichaam van Christus is, en baie, baie predikante, dit is waar ek die weisheid van enige doen die pastoor, leraar, priester, profeet optel, is ken hy die ene lichaam van Christus, Want die woord sê in 1 Korintiërs 12 vers 26, as een dit lei, lei allemaal saam. En baie mense verstaan het, hulle is nog onder die eerste verbond met Abraham en sy volk en die Israelite en hulle haak vast die boerenvolk en die witvolk en weet jy wat, op die einde van die dag is jy dwaas. Jy trien nie op met weisheid nie, jy verstaan nie die woord nie, en dis waar die een lichaam van Christus inkom. As jy, maak jy selk wat te kleer jou vel is nie, my broer en sister, as God jou geseen het met die heilige geest, omdat jy Jesus Christus aanneem as verlosser en saligmaker, is jy my broer en my sister en die Heere Jesus Christus, en ons gaan, ek gaan jylle skriftierlik dit uit die woord uit, gaan ek dit vandag aan jylle bewys. Het baie belangrijk dat, hier waar ons nou is, dat jylle besef, dat die bruik van Jesus Christus, en dat die een lichaam van Christus, een geestelike lichaam en geestes realm is, dit is nie een vleeslike lichaam nie, so dit het nie kleer nie, en Godse jimmel is ook nie, een plek van rasa kotas, en rasa haat nie, dit is baie baie belang, die God wat ek dien, ek weet nie wat die God dien jy nie, maar die God wat ek dien, het alles wat jy voor jou oor sien, het hy geskap, en Jakobus 2 vers 19 sê die woord, glo ons daar is net een God, die bose machte glo dit ook in hulle sidder van angst, En die tyd sal kom, die woord sê die oordeelstraffe vergelding, kom nie vir my en jou toe nie. Dit kom God toe in die woord, dis wat die woord ons leer. En ek wil vandag vir julle sê dat ons wereld les stik in die buitenkant, omdat ons mense onkindig is, ons, met, ons word met die halve leerstelling bedien die buiten, en mense is dwaas, hulle dink nie, hulle tree nie op met weisheid nie, en omdat baie mense ook hier die geestelike geest, die heilige geest ontvang het nie, en ek gaan het alles skriftelik vandag aan julle bewys, mag die Heere se sê nie oorwees, dit gaan nie oor my opinie nie, dit gaan nie oor jou opinie nie, dit gaan oor die woord van God, dit gaan oor die Heere se opinie, en dis wat ek, dit wat ek gaan praat uit my mond uit vandag, bring ek vir jou na die tafel toe, en mag die Heere se sê in een handel oorwees, ek het ook gebid vir die Heere, dat hy my, 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 my wacht voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat dit wat ek spreek, dit wat ek skriftelik uit die woordheid wees, ek weet sy sien en hand is al oor, want hy het verochend vir my die opdracht gegee, en toestemming, om dit wel te kan doen, om dit mondelings aan julle oor te dra, baie wat die pad saan met my stap en uh, staan op vir Jesus verstaan, uh, hoe probeer ek het skriftelik kan allemaal uh, verduidelik, maar vandag, dit is vir my beter, soos ek voel in my hart, wat het op my hart druk, om dit vandag skriftelik aan julle uh, te doen te stel, ek wil hee, julle moet julle bybels nader skuif, en ek wil graag hee, dat jy die pen en die potlood saam sal, en ek sal die skrifte visies lees, jy kan jou bybel saam met my oopmaak, soos ek gaan werk daar dier, en mag die Heere se sien en aan daar oorwees. Ons wil eerstens kom by Jesus Christus, wat, wat, wat was die doel, kom Jesus Christus gekom het, wat, 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 wat was die rede, die, die groot rede is, Jesus Christus het jimmel aarde toe gebring, want dier sy kruisiging, en, en dis sy dood aan die kruis, en die opstanding, en die opvaring na die jimmel toe, is die heilige geest, oor die wereld uitgestort. So Jesus, hulle praat vir in die woord van die koninkryk het nader gekom as ons. Ek sal verder dier die stuk gaan ek, gaan ek het aan julle be, beklem toon en ek gaan vir julle uit die skrif uit wees. Maar het gaan alles oor God, Jesus Christus sy koninkryk het gekom en dit, 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 dit is een geestelike lichaam en Jesus Christus, as hy nie gesterf het, hy was die heilige geest nie oor die wereld uitgestort nie. En as het jou kees is om Jesus Christus aan te neem en volle geloof om aan te roep as jou enigste verlosser en saligmaker, ontvang jy die geest. En dit is baie belangrijk dat jy dan in vlees sterf, die woord sê as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, die woord sê as enige iets in die wereld vir jou belangriker is, as Jesus Christus kan jy nie volg nie, dit is nou jou ma, jou pa, jou broers, jou kinders, jou man, jou vrou, enige iets wat, wat wereld is, Jesus Christus kom in alles eerst, en in Romeine 12, 1 sê die woord, jy sterf, as een heilige offer gee jy jouself, aan Jesus Christus, en dis wat Jesus gedoen het, toe hy 30 jaar oud was, toe hy, ge, toe hy, toe, Jesus het die sondes gehad, maar toe hy die heilige geest ontvang het, dit is waar sy roeping begin het, en vir drie jaar, het hy wonenwerk en tekens die buitenkant gedoen, en wat ek vandag wil vir julle sê, dit is waar jou leven begin, is die dag wanneer jou, wanneer jy jou leven vir die Heere gee, as een heilige offer, nou hoe, hoe offer jy jouself op aan die Heere, dier gehoorzaamheid, 
dier gehoorzaamheid, 100% gehoorzaamheid, nie aan my nie, nie aan die kerk nie, nie aan niemand die buiten nie, aan Jesus Christus, hy die middelaar tussen ons en God, en jy moet, Jesus Christus, dier die kracht van die Heilige Geest, moet jy die stem van God hart en duidelik kan hoor, dis baie belangrik, Jesus Christus het daar, daarvoor gesterf, en hy die koninkryk aarde toegebring, so elkie wat om aanroep as verlossingsaligmaker word deel van die koninkryk, jy lewe in hom en hy lewe in jou as jy die heilige geest in jou het en jy moet in geest met God kontak kan hee. So dit is baie belang dat ons verstaan, Jesus het een nieuwe verbond met ons sluit, ons is nie meer in die verbond van Abraham nie, en dit kan nie meer oor die boerenvolk nie, en dit gaan dit ook aan julle bewys, dit, gaan dit, dit kan nie net oor die jode en oor Israel, dit gaan oor die jood en die nie jode, en oor heidene wat, wat hulle lewe, dit, 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 van die heidene het hulle levens vir die Heere gegeen, God is die God wat allemaal ontvankelijk maak daarvoor, en ons sal dit ook in een volgende video, sal ons dit meer, en sal ek dit aan julle openbaar, of dier een brief wat ek op staan of vir Jesus sal sit. So Jesus het aarde toegekom, en het die, hy die hemel, aarde toegebring, so elke wat sy naam aanroep, uh, Johannes 3,16 sal die geest van God ontvang, so dat elke wat ongelo nie verloor sal gaan, maar die eeuwige lewe sal ontvang, maar die woord sê ook as jy lief is vir Jesus Christus, sal jy sy woord gehoor, so die woord is die Bijbel, en so een nieuwe verbond is dier, is dier hom ingebring, dier sy bloed is dit beseel, en hy is die lam wat vir ons geslag is, so dit is baie belangrik, um, as ons kyk um, dadelijk, dan gaan ons nou baie mense Ek gaan dit so stap vir stap vat, ek het so bykie rugleine en notas gemaakt, omdat ek juist alles wil aanraak, daar is so baie wat ek wil sê, ek probeer dit net, uh, volgens volgorde wil ek dit uh, na julle toe bring, en ek wil dit stap vir stap bring. As ons kyk, wat was die hoofrede vir Paulus' roeping? Wat was, hoekom het Jesus Christus, hoekom het, hoekom het Jesus Christus, toe hy op pad was te maskes, toe hoekom het Jesus Christus vir Paulus geroep? Die, die rede vir Paulus' roeping kry ons in handelinge 9, Ja, en wat ons het sê, ja, handelinge 9 vers 15. Handelinge 9 vers 15, sê die woord vir ons. Toe sê die Heere vir hom, Gaan daar heen, want ek het om gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heide nasies en hulle konings, en ook onder Israel. Alright, so, Paulus is opgeroep om vir God onder die heide nasies te gaan werk, om vir my volk daarmee uh, uh, by mekaar te bring, om, om, hulle te, om, hulle sa, om, om, om uit die heide nasies vir, vir God te offer te bring, en wat deel kan word van die volk, en dit gaan ek vir julle, uh, uh, dit sal ek vir julle meer motivering gee uit die skrifte uit, um, as ons ook lees in Galatiërs 2 vers 7 8, Galatiërs 2, Ek moet ook in die skrif krijg, gaan saam met julle die skrifte deur, is vir my baie belang, dat julle saam met my die skrifte werk, wat die Heere vir my geet. Galatiërs 2 vers 7 en 8, waar is die skrifte? Daar is hy. Galatiërs 2 vers 7 en 8, hoor mooi wat sê die woord hier so. In teendeel, hy het ingesien dat die taak aan my toevertrouw is, om die evangelie aan die nie jode te verkondig, net soos het aan Petrus toevertrouw is, om die evangelie aan die jode te verkondig. Die selfde God, wat van Petrus' apostel vir die jode gemaakt het, het van my een apostel vir die nie jode gemaakt. Alright, so dit is baie belangrijk dat God uitreik vir mense wat nie deel van die joodse volk van Israel is nie, dat hy uitreik na ander mense toe, na heiden, heiden nasies toe daar buitenkant om vir hom een heilige offer uh, by mekaar te maak. Ek wil ook graag een baie krachtige skrif uit die woord uit wil ek vir julle beklem toe, en ek vraag vandag vir jou, wat na hierdie video luister, om jou bybel te gaan lees, ek, uh, ons concentreer dadelijk op handelinge 10, en handelinge 11, handelinge 10 en handelinge 11, as jylle handelinge 10 en 11 lees, dit is daar waar, 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 waar die, die eerste heidense mense eindelijk aangeraak is, wat, wat hulle uitgestuur is, Petrus word uitgestuur, Petrus word uitgestuur, uh, uh, na Cornelius toe, en, weet jylle wat, hy, Paulus, ach, Petrus het, het, het op een stadium, het hy een gezicht gesien, terwijl hy aan die slaap geraak het, a, a, op, die, op die dak, a, a, van, van waar hy geblei het, en a, da, 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 die Heer het vir hom in een gezicht gewaas, hoe, hoe die, hoe die, hoe, hoe laken afkom, en hoe onrein dier, rein verklaar word, en hy kon het nie verstaan het nie, en op die ene dag, dit is nou handelinge, a, Ek wil het seker maak, is hier van handelinge 10 vers 9 af, uh, tot 20. En uh, wat gebeur het, Cornelius het toe sy manne uitgestuur en vir Petrus te kom al, en Petrus is na Cornelius toe, en op die einde van die dag, as jy handelinge 10 lees, 
Die laatste stuk was hy bezig om aan die nie jode die, die ware evangelie te verkondig en ek lees handelinge 10 vers 44 terwyl Petrus nog praat het die heilige geest op allemaal gekom wat na die woord geluister het. Toe die joodse gelovig is wat saam met Petrus gekom het hoor hoe die mense ongewone taal en klank gebruik en God prijs was hulle baie verbaas dat die heilige geest as gave uitgestort is ook op mense wat nie jode was nie of is nie, en Petrus sê, hierdie mens het net soos ons die heilige geest ontvang, wat kan dan verhinder, dat hulle nou met water gedoop is, toe het hy hulle beveel, dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word, daarna het hulle gevra, om een paar dagen by hulle te bly, ek wil ook graag, he, dat jy van hier af handelinge 11 ook lees, krachtskrifte wat uitstaan hier is, handelinge 11 vers uh, 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 16 tot 18, toe denk ek aan die woorde van die Heer, sê, Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal met die Heilige Geest gedoop word, hy het net soos ons in die Heere Jesus Christus geloof, dis handelinge 11 vers 16 uh, tot, tot 18, hy het net soos ons in die Heere Jesus Christus gegloe, en God het aan hulle ook die selfde gave as ons gegeen, Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Uh, um, <coughs> Toe die gelovig is dit hoor, was hulle tevrede, hulle het God geprys en gesê, God het self mense wat nie jode is nie, tot inkeer gebring om aan, hom, aan, om aan hulle die lewe te gee. Ek lees nog eens krafskrif wat die uitstaan, <coughs> is kies toch, nog een stuk wat vir my uitstaan is, ek wil net seker maak, uh, weet jy, jy is welkom om, om, om dier die hele handelinge 11 te lees, maar handelinge 10 en 11, is waar Petrus uitgestuur is, die eerste keer wat hy die ware evangelie aan heiden, heiden nasies gaan verkondig het, en hulle die saafde gees as ons geva- ontvang, en dit is baie belang dat jy besef, dit gaan nie net oor die volk Israel nie, dit gaan oor ander heiden nasies ook, en dis ook hoe ek vandag vir jou sê, ek wil jou probeer, jou gedagtes verander, en jou in Petrus' voete sit met die bewys in die skrifte wat ek vir jou gee, hoe God na die wereld kyk hier buiten, hoe hou in jou achterkop ook, dat God die vader is van jimmel en aarde, hy het alles geskap, een mens en dier, en ons verstaan onder die eerste verbond, was het net die volk Israel, maar Jesus Christus het die jimmel en aarde toegebring, en hy het vir elkeen witbrein pink of pers die kans kom gee, om om aan te neem as verlosser en salig maken, en soos ons slechte mense kry, onder wit mense, so kry jy dit onder bruin mense, en jy kry dit onder bruin mense, en wat die kleur mense daar ook al volgens jou is, jy kry goeie christen, jy kry goeie mense, goeie wit mense, goeie swart mense, goeie bruin mense, en dit is wat ek probeer, ek wil hee, jy moet dit in jou gedachte achter jou kop plaas, hierdie handelinge 10 en 11, is vir jou skriftelike bewys, hoe Petrus uitgereik het, na die heide nasies toe en buiten, en ja, weer eens, Paulus is opgeroep om vir God heilige offer, een vol by mekaar te maak uit die heide nasies. Dis hard en duidelijk skriftelik aan julle getoon. Ek wil net kyk, as ons verder aangaan, um, ek sien baie, baie uh, profete kom op en sê, ja, maar luister jy so, hy haal sy bewys van, wie is jou naas te gaan haal hy uit, waar uh, die Israelit, waar Mooses en Egypte na doodgeslaan het. Ek wil krachtings vir jou vandag sê, dat jy moet besef en jy moet weet, dat toe die geval plaasgevind het, wat Mooses die Egyptenaar doodgeslaan het, dat die wet en geboeie glad nie in plek was nie, daar was nog die wet en geboeie aan Mooses gegee, het by die berg Sinai nie, en dit, ek wil vandag vir jou rechtheid sê, dat pas op in wat die leerstelling jy inbeweeg, en ek gaan, skrifstiele gaan ons verder aanbeweeg, daar is baie ander skrifte wat hulle opbring, uh, wat hulle probeer aan die mense hier buitenkant uh, motiveer en verkondig om vir hulle te bewys, maar luister die jou naast, dis net jou volk, jou eie volk, die boerenvolk, en ek sê vandag vir jou, dis dwaaslik, dit is nie wijsheid nie, en ek kan vir jou verseker, jy dit nie by die heilige geest gehoor nie. Ek gaan verder aan, en ons gaan stuk vir stuk gaan ons verder aanbeweeg hier so, die woord sê in Leviticus 19 vers 33 en 34, kry ons een van Godse grootste opdrachten uit die woord uit, um, en uh, ek, ek bewys dit vir julle, in Leviticus 19 vers 33 en 34, sê die woord, wanneer daar een vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle om nie onderdruk nie, julle moet om soos een medeburger behandel, en om lief het soos julle self, julle was immer self ook vreemdeling in Egypte, ek is die Heere julle God, so dit is God self wat hy praat, so as daar vreemdeling saam met jou in die land bly, onthou die woord sê, moet nie saam met die ongeloof, gaan die self te jik trek hier, maar ons bly allemaal saam in een land, en jy tree op, jy moet die woord verkondig, 
volgens Matthies 28 vers 16 tot 20, gaan uit naar alle nasies toe, en maak hulle my disciples, doop hulle die naam vir die Vader, Seen en Heilige Geest, baie mense sal Jesus Christus verwerp, baie mense sal nie Christen wil wees nie, maar somdat hulle die woord van waarheid nie ken nie, Johannes 14, 6 sê die woord, Jesus is die weg, die waarheid in leven, niemand kom in die jimmel behalwe dier hom nie. En baie valse geloofe, baie mense wat ander geloofe aanhang, verstaan het nie, hulle weet het nie, hulle besef het nie. En soos in ons land, Suid-Afrika, daar is baie mense wat Jesus Christus, hulle, hulle, hulle aanbid om, hulle, hulle is lief vol, maar baie van hulle is bezig met afgodsdienste, met voorvaardigheeste rituele, baie is bezig met vrijmeesarei, baie is bezig met... Uh, um, met satanisme, dat is verskrikkelijk baie afgodsdienst, baie valse geloof in hierdie land, en ek, ek vertrouw dat die Heere een baie, baie groot plan het hier buiten, maar my, my concentratie vandag is om vandag aan jou te bewys, dit gaan nie oor jou vel kleer nie, dit gaan nie oor wat die kleer jou vel is, wat die taal jy praat nie, ek, 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 ek sê dit met baie respect, en ons gaan verder aan, gaan, ons gaan het stuk vir stuk gaan ons dit behandel. In die, in die, in die Segeel 18, is kreeg wat die Heere my geet, die Segeel 18, as net daar naartoe gaan, is hier geel 18 vers uh, uh, 23, sê die woord vir ons, luister mooi wat die Heere hier sê, dit is die profeet die sê wat hy praat, dit is beslis, nie my wil dat die godeloose moet sterf nie, sê die Heere, dit is die Heere wat sê sê, my God, dit is my wil dat hy om moet bekeer van sy verkeerde dade, en dat hy bly lewe, alright, dit is die sê geel 18 vers 23, dan gee God vir my 2 Petrus, Die vader geef vir my nie woord wat hy my leer. 2 Petrus, 2 Petrus uh, 3 vers 9. 2 Petrus 3 vers 9. Baie mense spot, wanneer kom jylle God nou af? Wanneer kom hy, wanneer, waar is hy? Hoekom gaan het so? En hier sê die woord die selfde, wat in die sekel 18 sê die Heere ook in 2 Petrus 3 vers 9. Luister mooi wat die Heere hier sê. Die Heere stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie. Al dink partij mense so nie, baie mense wat so dink. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hee dat iemand verloren gaan nie. Hy wil hee dat amal hulle moet bekeer. Elke knie sal byg, elke tong sal beleid dat die Heere God is. Onthou altyd, dit is in die woord, dit sal gebeur, of, of dit, dit sal gebeur nader aan die tyd wanneer Jesus Christus weer kom. So dit is baie belangrijk, dat ons hierdie skrifte, dit is Godse mindset, dit is hoe God na die wereld kyk. En nou gaan ek die julle koninkryk van God, wat afgekom het, toe, toe Jesus Christus boer, het hy die jimmel, die jimmelse koninkryk, het hy afgebring aarde toe, en al wat jy moet doen, jy moet jou hart vir Jesus Christus gee, jy moet bekeer tot hom om anneem, as verlossingsaligmaker, en die Heere sal jou doop met die Heilige Gees, en jy sal die Heilige Gees ontvang, maar jy moet ook die stem van God kan ontvang, wat die woord sê, my skape hoor my stem, verstaan jy, jy moet die Heerese stem kan hoor, dis hoekom Jesus Christus gesterf het, as ons verder aan beweeg, wil ek een baie, baie belangrike punt, aan allemaal wat hierdie video luister, aan jylle, op jylle aan bring, die brieven van Paulus, die brieven van Petrus, wat uitgeskryf, die, die, die verhaal van Paulus, wat uitgebring na Korinthe toe, en die feese toe, jylle moet onthou, dat die brieven uitgestuur is, na gemeentes en die feese toe, waar mense klaar die heilige gees ontvang het, dit is verskrikkelijk belangrijk, dat jy as christen kind van God, wat die woord lees, besef en weet, dat die brieven geskryf word, aan mense wat klaar die heilige gees, in die gemeente ontvang het, dit het niks te doen, met die gewone man op straat, buitenkant nie, alright, so dit is baie belangrik, hy skryf daar in die gemeentes, waar hy die woord die evangelie gebring het, en hy maak het hard en duidelik aan hulle, dat hy bring, hy praat met hulle, wat die geest van God ontvang het, en hoe hulle waarschiet in die valse leerstellings, of valse profete hier buitenkant, valse leermeester wat inkom en probeer hulle afvallig maak, en natuurlijk satanse aanslag in geest, wat hulle aanval, wat hulle probeer van God afvallig maak, dit is bitterlik belangrik, dat jy besef en weet, dat die brieve aan Korinthe, die feest en al hy plekke, even Titus, waar, waar, waar daar geskryf word, hy was een heiden, een, een, een bekeerling uit die heiden nasies uit, en dit is baie belangrijk, dat jylle besef en weet, dat Paulus' brieven gaan uit na mense toe, wat klaar die heilige gees ontvang het, die gemeentes, en dit is verskrikkelijk belangrijk, dit is nie te doen, met die man op straat by te kant, dit is baie, baie belangrijk, en uh, ons gaan aan, met die volgende gedeelte, en ek vraag vandag vir jou, asjeblief, gaan saam met my, dier hierdie, dier hierdie, dier hierdie leerstelling, en vat jou pen, gaan saam, ons gaan hierdie skrifte stuk vir stuk leer, dit is belangrijk, want weet jy wat, dit is een kwestie van, dat jy die rechte weg volg, dit is baie, baie belangrijk, dat jy nie achter valse leermeesters aan haar kloop, en op die einde van die dag, as hy sê spring in die vier, dan spring in die vier nie, en dis wat ek vandag, ons kyk na die wereld, nie in vlees nie, ons kyk dier Godse bril, in vlees 
en geest, dit is wat ek probeer met die DVD na jylle aandacht te bring ons, ek krij baie kere krij ek, dan lees ek in die woord wat die mense probeer om die mense te oortuig, dat Jesus net na die volk Israel toe gestuur is, dan, dan bring hulle aannames en hulle bring skrifte in, uh, soos Matthies 10 vers 5 en 6, nou as jy na Matthies 10 vers 5 en 6 toe gaan, uh, jy kan saam met my bride, uh, blaai daai kan toe, Matthies 10 vers 5 en 6, Jesus is net na die mense van Israel gestuur volgens Matthies 10 vers 5 en 6, daar staan geskrywe, Jesus het hierdie 12 uitgestuur, so hy stuur die, 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 die disciples die 12 stuur hy uit, met die volgende opdracht aan hulle, moet nie met die pad na die heide nasies toe afdraai nie, moet nie in die dorp van die Samaritane ingaan nie, gaan liever na die verloore skapen van die volk Israel toe. So ek wil vandag vir jou sê dat, volgens dit, kom die leerstellings, baie profete, doomies, pastore, en hulle gebruik die skrif wat bewys wat, die Heer het kon concentreer, Jesus Christus het kon concentreer, net op die Israelite, en ek wil vandag vir jou sê, ek werk saaf met bevrijding hier buitenkant, en as die Heere vir my opdracht gee, dan doen ek wat hy vir my sê, as hy my vandag stuur na een persoon toe, dan doen ek wat hy vir my sê, as hy vir my sê, gaan daar jy, dan gaan doen ek wat hy vir my sê, is nie vir my om om te bevraag teken nie, en dus hoe kom daai was een opdracht, wat hy daai toaf uitgestuur het, na sy eie mense toe, en ek verstaan het, dat die, dat die, dat die, dat die, dat die profete en kerkleier, daai skrif probeer gebruik, om te rechtverig, dat Jesus net gekom het, vir sy eie mense, vir sy jode, en op, op die einde van die dag, moet jy kennis neem, en kennis dra daarvan, dat Jesus sy eie mense, om op die einde van die dag, aan die kruis vermoor het, sy eie mense, Het, en omdat hy die, die waarheid gepraat het, hy die waarheid gepraat het vir die waarheid was hy gekruisig, en dit is baie belangrik, dat jy dit in jou achterkop sal hou, so, baie, baie profete, baie doomies en pastoor en leraars, priesters, gebruik die skrif om te bevestig man, Jesus het net na die mense, hy stuur sy mense net na die, na die jode toe, en die ander mense, die ander volk is nie deel daarvan nie, en ek wil vandag vir jou sê, ek wil hier moet saam met my blaai, um, in handelinge, na handelinge 3 toe, ek wil hier moet saam met my vraai, na handelinge 3 toe, um, hierdie stikkie gaan, uh, waar, waar, Petrus' toespraak, uh, uh, waar hy toespraak lever, en dit is vir my verskrikkelijk belangrijk, ons gaan nou die stikkie, van uh, Matthies 10 vers 5 en 6, gaan ons nou motiveer, wat bedoel die Heere daarby, en die Heere geef vir my die skrif, en hier is ons Petrus bezig om te praat, en een toespraak te lever, en ek wil hee, jy moet saam met my lees, van vers 25 af, um, die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir jylle bedoel, en jylle het deel aan die verbond, wat God met jylle vaders gesluit het, so hy praat daar met die jode, hy verkondig die woord, hy is bezig daar met die toespraak, hy het vir Abraham gesê, jou nakomeling, sal vir al die volke van die aarde tot die seen wees, baie baie belangrik, daarom het God sy diena na die wereld toe laat kom, en om jou eerste, hoor mooi wat praat hy daar, hy het om jou eerste na jylle toe gestuur, om vir jylle tot die seen te wees, dier elkeen van jylle van sy verkeerde paie af terug te bring, so, 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 die vader het, 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 Jesus Christus heel eerste na die jode toe gestuur, so dat mense van die verkeerde paie af teruggebring te word, en dat hulle kan bekeer, so dit is hard en duidelik dat, Jesus is een opdracht, uh, om heel eerste met die Israelite te werk, met die joodse volk, en dit is hier wat ek nou probeer vir jou motiveer, dat dit was Jesus, dit was, dit was hoekom hy gekom het, en op die einde van die dag, as ons nou verder lees in handelinge, dit is waar uh, uh, handelinge uh, 10 en 11 wat hy begin, wat God self in een visioen en een gezig aan, 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 aan Petrus verduidelik dat hy het allemaal rein verklaar. Verstaan jy dat hy uh, in die video in handelinge 10 en, en ook, hoekom is Paulus opgeroep om onder die heide nasies vir God te volk by mekaar te maak. Maar ons gaan dit skriftierlik gaan ons dit doen, hy gaan dit vir julle alles bewys. En uh, Ek wil graag hee, dat uh, jylle concentreer op dit, so daar maak, uh, 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 Petrus het hard en duidelik, dat Jesus jou eerste, na die jode toe gestuur het, so, hou dit in jou achterkop, is baie, baie belangrike skrifte hierdie, maar Jesus maak dit ook hard en duidelik, in Johannes 10 vers 14 en 16, dat daar ander skaap is, wat nie van hierdie kraal is, en kom ons blaai na Johannes 10, Johannes 10 uh, vers 14 tot 16, kom ons blaai bykie daar naartoe, Hier praat, hier praat Jesus Christus van, hy is die herder en ons is sy skape, 
en natuurlijk het hy, hy, hy sterf, hy skape, sy, sy skape wie ook al aan hom behoort, sal sy stem kan hoor, en hier praat hy, hoor mooi wat sê in die woord, uh, Johannes 10 vers 14 tot 16, ek is die goeie herder, ek ken my skape, en my skape ken my, net soos die vader my ken, en ek die vader ken, en ek le my leven af vir die skape, hy het sy leven aan ons kom af le, ek het nog ander skape, hier praat hy van ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie, Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. So, hier gee die Heere vir my een skrif en hy praat van die skaap in die herder en hier sê vir hulle, maar luister, hier sê, hier is ander skaap wat die deel is van hierdie kraal nie, wat ook na my stem sal luister en ek sal hulle ook lei. En dit is waar ons handelinge, waar die Heere begin uitreik na die, na die volke toe, na buiten toe, na die heide nasies toe. Dit is wat die Heere hiermee bedoel en ek kan vandag vir jou sê dat ek Dit wat ek vandag sê, dit wat ek vandag aan julle verkondig, ek vat 100% verantwoordelijkheid vir dit wat ek sê, en as Jesus Christus afkom, dit is waarop ek staan, dit is wat die Heere wil hee, ek moet julle leer. So ek vat volle verantwoordelijkheid, en dit gaan nie oor my opinie, dit gaan nie oor ander mensens opinie, dit wat ek vir jou sê, haal ek uit die woord het, en dit is baie, baie belangrijk, dat jy een notas hiervan sal maak, en saam met my die skrif sal lees, ek geniet het, dit is altyd lekker om van die Heere te praat, en wijsheid met mekaar te deel, dit is baie, baie belangrijk. Ek gaan verder aan, en uh, uh, wat, wat vir my baie, baie belangrik, Jesus praat, kom ons blij na uh, Lukas 16 toe vers 16, Lukas 16, Lukas 16 vers 16, hier praat Jesus van sy koninkryk, so wat het Jesus hier, hier kom doen, hy die hemel aarde toegebring, hy praat hier van sy koninkryk, en uh, Lukas 16 vers 16, luister baie mooi, luister baie wo- mooi na elke woord wat die Heere hier sê, Tot op Johannes, dit is nou Johannes die doper, was dit net die wet en die profete, so alles het gegaan oor die wet en profete. Van toe af, word die koninkryk van God verkondig. So, van daar af, so die lijn word aftrek, van daar af, word die, word die koninkryk van God verkondig. Ons praat hier van een geestelike lichaam, asjeblief. Van toe af word die koninkryk van God verkondig, en elkeen probeer so hard as wat hy kan, om daarin te kom. En dis die waarheid, Alright, die, die woord praat ek van twee weer, een smal pad, of a, 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 twee weer, een breed pad, en een smal pad, en bitter baie mense wil in die jimmel kom, verstaan, die mense probeer hulle best om in die jimmel te kom, en het gaan oor gehoorzaamheid aan die woord. So hier, da, ek wil hier met die nood aan maak, dis wat Jesus hier kom doen het, hy bring die woord, bring hy, Die, die koninkryk van God het hy aarde toegebring, en dis waar die een lichaam van Christus inkom, in 1 Korintheers 12, vers 12 tot 31, dit is een geestelike lichaam, en ek wil hier, maar nie net kyk na witbruin en swart mense hier buiten nie, dit is daar waar jy geestelik een swaai in jou gedagtes moet maak, en die een lichaam van Christus, die bruid van Jesus is een geestelike lichaam, en as jy vandag vir my sê, Koert, ek het die heilige geest ontvang, dan gaan ek vir jou vraag, as jy in jou geest stil bly, en jy vraag een geest vir God te vraag, moet jy een geest een antwoord van God kan terug ontvang, en as jy nie een antwoord van God af terug ontvang, en sy stem in jou geest kan hoor nie, dan is daar een probleem. Of Satan jou stem, steel jou stem weg, of hy steel jou seninge weg, of jy het nooit die heilige geest ontvang nie, omdat jy nog vastgevang is in sondes, nooit jou sondes belei nie, daar is baie redes, maar ons sal nog verder praat daar oor in die volgende video. Vir my gaan het op die oomlik daan, om vir jou die geestelike lichaam te wees, tussen vlees en geest, waar oor die Heere hier praat. So, uh, van daaraf word die koninkryk van God verkondig, en elkeen probeer so hard as wat hy kan om daar in te kom. Nou, selfs Kajafas, hier is een verskrikkelike belangrike skrif, selfs Kajafas het dit aan die jode probeer verduidelik, maar hy het dit nie verstaan nie. Uh, as ons gaan na Johannes, gaan saam met my na Johannes, uh, dat nie kyk hier so wat wees hy vir my, denk as Johannes 11, Net seker maak, ja, Johannes 11, kom ons blij saam met my na Johannes 11 toe. In Johannes 11 het die Heere vir my hierdie skrif gegee, en ek gaan hom vir ons saam met jou lees, een van hulle, Johannes 11 vers 49 tot 52, kom ek lees het saam met julle, een van hulle, een sekere Kajafas, wat daar die jaar hooppriester was, dit was so voor Jesus' kruisiging, en, um, <coughs> hulle het besluit om Jesus dood te maak op die stadium. Oké, okay, een van hulle, sekere Kajafas, wat daar die jaar hooppriester was, het echter vir hulle gesê, jylle verstaan niks, en jylle besef ook nie, dat dit tot jylle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die jylle nasie verloore gaan nie. 
Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daar die jare hoopriester was, het hy geprofiteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe, baie belangrike skrif, vers 52, en hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinder van God, wat oor die hele aarde verspreid is, tot een volk by mekaar te bring. Alright, baie belangrike skrif, uh, Kajafas het het, hy sê daar tis, hy is die priesterskap, en hy verduidelik hulle, en verder, as ons nou dier die skrifte werk, sal ek ook vir jou vers, uh, verduidelik, dat nie allemaal die wijsheid het nie, nie allemaal verstaan nie, daar is een groot verskil tussen wereldse wijsheid, en geestelike wijsheid, want as die heilige geest jou lei, dis wijsheid wat God vir jou gee, en het ek vir jou sê, ek is een mens net soos jy, Ek het die geleerdheid gehad, nie al wat ek weet, ek het op die 11 van die 11 2013, het ek my leven vir die Heere gegeen, die Heere het my gedoop met sy heilige geest, en hy het my geseen met ongelooflike wijsheid uit die woordheid. Dit het vir my die volgende ogen toe ek opstaan gevoel, ek het die Bijbel opgeëerd. Dit is hoe dit fysisch vir my gevoel het. En dit wat die Heere my geleerd is, alles net uit genade, uit al die loof van eer kom die Heere toe, maar dit is ook my werk om te spreek. Ek is nie om julle te verander nie, ek is hier om julle te waarski. As jy achter iemand aanloop, wat uit sy eie beerdheid praat, wat nie luister na God nie, wat luister na homself of na ander mense, gaan ek nou vir jou sê, jy is achter, jy stap achter die persoon aan wat jou hel toe trek. Ek sê vandag vir jou, Jy moet Godse stem kan hoor, jy moet al jou opdrachten, al jou besluiten, moet jy, net soos Jesus Christus, al sy opdrachten van die Heere af ontvang, van die Heilige Gees, hy het met God gepraat, alle wat hy gesê het, alle wat hy gedoen het, was met die Gees van God wat in hom is, en soos hy dit ontvang het, so ontvang ons dit, so het Petrus het ontvang, dit, dit is hoe Paulus het ontvang, jy moet die stem van God kan hoor, nie is ek, is een middelaar tussen jou en die Heere nie, ek is een gewone mens net soos jy, maar ek het een fouding met die Heere Jesus Christus, en ek hoor sy stem, ek praat met hom, sy gees is in my, en ek kry leiding by hom, ek kry visie by hom, hy leid my, hy versterk my, en hy vat my, en hy, hy geef vir my opdrachten wat ek moet doen nie buiten, en dit wat hy vir my doen, God het nie witbroeitjes nie, hy is nie aannemer van een persoon nie, Dit wat hy vir my doen, kan hy vir jou doen. Dit wat hy vir Jesus gedoen, kan hy vir jou doen. Dit wat hy vir Paulus, Petrus hulle, Stefanus hulle, Jacobus hulle, dit wat hy alles vir hulle doen, kan hy vir jou ook doen, want jy ontvang precies die selfde gees, as wat Jesus ontvang het. Groot, en hy bring die koninkryk aarde toe vir my en jou. Ek, as jy die heilige gees van God ontvang, lewe jy in God, en God lewe in jou. Jy die heilige gees van God in jou, en hy leie jou, hy versterk jou, hy leie jou. En dit is baie, baie belangrijk, dat jy dit baie mooi sal verstaan. Alles in die wereld gaan oor gees, het gaan nie net oor vlees, het gaan oor gees. Want hou die woord sê, een boom word aan sy vruchte gekend. Op die manier hoe een persoon optree, ons allemaal ken die vrucht van die heilige gees. Jy moet die vrucht van die heilige gees in een persoon kan raak sê, en daar waar haar moord gepleeg word vir kracht, gemolesteer, betas, en waar mense nie respect het vir God, sy woord nie, is vir jou een directe teken, dat die gees wat binnen die persoon is nie van God af is nie, maar ons ek geloof en vertrou dat die Heere dit op een diepere vlak beter sal verduidelik in die volgende video aan elkeen van julle, kom ons gaan verder aan um, <coughs> ons moet verstaan en weet dat nie alle jore het tot geloof in Jesus gekom nie, want hou God maak een mens ontvangt het vir die ware evangelie van God, dit is baie baie belangrik en um, op die, tot op die einde was Jesus gelaster en gepeinig ook dier sy eie mense. So is baie belangrijk, ek wil vandag vir jou sê, dat God die persoon is wat mense ontvankelijk maak vir die ware evangelie van God. Ek het in my eie kennis, in my eie uh, uh, wijsheid wat ek ontvang het in die bediening, as God die persoon nie ontvankelijk maak vir dit wat jy omleer, dit wat jy verkondig nie, sal het vir jou voel, jy praat in een meer vast. Ek het eerste klas ondervinding daarvan, ek het, God het dit vir my kom leer, maar ek sal het ook in een volgende video uh, aan, meer aan, aan jylle uh, verduidelik, en dit wat God my geleer het daardoor, wil ek graag aan elkeen verduidelik, wat ook deel is uh, van die ene lichaam van Christus, wat ook on, ons ondersteun, opstaan op Jesus, en dankie vir die ondersteuning ons, ons waardeer, het is belangrijk dat ons mekaar bedien met wijsheid, en ons is nederig, ons is agmoedig, ons is altyd daar bereid om soos Jesus Christus voete te was, en ons oore oop te stel vir die woord wat ook na ons toe gaan, en ons bid saam in die ene lichaam van Christus, en ons kry die leiding, en ons vraag, Heere, dit wat die persoon vir ons gesê het, kom het van u af, en die Heere bevestig dit altyd dier die ene lichaam van Christus, en dit is wat God so ongelooflik groot maak, jy weet wat, daar is nie limite aan die grootheid van God nie, maar kom ons kom terug by die onderwerp, ek wil vir julle vandag in die woord, ek wil hier julle moet saam met my blaai na 1 Korintiers, 1 Korintiers 1 vers 19 tot 21, hier sê die woord vir ons, en luister baie mooi wat die woord hier sê, dat, Daar is een groot verskil tussen wereldse wijsheid 
en, 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 en teen oor geestelike wijsheid volgens 1 Korintiërs 9. As ek lees hier so, hoor wat sê die woord hier so, daar staan toch geskrywe, die wijsheid van die wijse sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerde sal ek tot niet maak. Waar is die wijsgeer van die wereld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar is die slim woordvoeder? Het God hier die wijsheid van die wereld tot ons in gemaakt hier? Dit was die bedoeling van God en sy wijsheid, dat die wereld nie dier geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om dier prediking wat vir die wereld ons in is, te, de, die te red wat glo. Ek wil vandag vir jou sê, wat die Heere dier die skrif bedoel is, jy kan gaan leer, jy kan die Bijbel uit jou kop uit leer, en jy kan gaan swat vir 7, 8 jaar tot jy theoloog is. As God jou nie opgeroep het nie, is daar een baie groot verskil, daar is een groot verskil wanneer God jou oproep, en wanneer jy jouself oproep, en die wijsheid wat God jou seen, um, die geleerde, die wijsheid wat jy vir jou gee, dan begin die Bijbel met jou praat, en hy begin totaal en al oopspan, en jy begin dink, en sien hoe die wereld, hoe die Heere die wereld sien die buiten kan, so ja, daar is een baie groot verskil, tussen wereldse geleerdheid, en wanneer die Heilige Gees jou kom, sien met die wijsheid van die Heilige Gees, dit is ongelooflik baie, so ek wil dit graag onder jylle aandacht bring, En dan, um, nog, nog een skrif wat die Heere ook wil hee, ek moet met julle deel, is 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16. 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16. Ek lees ons saam met julle, wat die Heere hier probeer vir elkeen van julle sê, wat vandag uh, uh, verduidelik, wat, wat vandag saam met my na hierdie video kyk, is dat nie amal, sal die geestes reale verstaan nie, allemaal sal die geestelike aspek van ons geloof verstaan nie, maar dis ook om ek vandag vir jou sê, as jy vandag vir my sê, Kort, ek glo in die heilige geest, dan wil ek vandag vir jou sê, maar dan moet jy in die bose machte van Satan ook kan, kan, kan glo, want as jy nie in dit glo nie, kan jy onmoedelik in die heilige geest glo, want die heilige geest kan jy nie sien nie, en Satan in sy bose machte kan jy ook nie sien nie, so dit is baie belangrik, dat Die God wat jy dien, dat jy moet weet, hy is nie in vlees nie, hy is in geest, en dis waar die woord inkom, dit is nie net een vleeslike boekie, dit is een geestelike boek, en dis wat die Heere probeer dier die skrif, vir elkeen verduidelik, ek lees om saam met elkeen van julle, uh, vers 10, ja, ons begin by vers 10, aan ons dan het God dit dier die geest bekend gemaakt, dit is nou die heilige geest, want die heilige geest deersoek alle dinge, ook die dieptes, geheimenisse van God, wat er mens ken die verborge dinge van een mens, behalwe die geest van die mens wat in hom is, so ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die geest van God, die geest wat ons ontvang het, is nie die geest van die wereld nie, maar die geest wat van God kom, so weet ons wat God ons uit genade geskenk het, Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menselijke wijsheid ons leer nie, maar met die woorde wat die Heilige Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. So dit is baie belang, mense wat die Gees het, gaan die geestelike aspek verstaan. So as jy geseend is om dit te verstaan, prijs die Heere daarvoor, al die lof van Heer kom, kom die Heere toe. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaard nie die dinge van die Gees van God nie. Voor hom is dit onsin. Hy kan het ook nie verstaan nie, omdat, die geestelike, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Hoe baie mense taart ons uit, waar is Jesus geloof, waar is die geest? Hoe baie mense taart ons uit oor ons geloof? Ongelooflik. Die mens wat die geest van God het, kan die ware van alle dinge beoordeel, maar self kan hy dier geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedachte, die gedagtes van die Heere? Wie sal hom raad gee? Maar ons, ons het die geest van Christus. Dit is baie belangrik, dit gaan alles oor die geest van God, en hy maak jou ontvankelijk, om die ware evangelie van God te ontvang. God maak jou ontvang, hy maak jou geestes oore oop, hy maak jou geestes oore oop, so dat jy hierdie ding in geest kan betref, en die Heer het met elke van jou doel, elke van julle wat vandag na hierdie wil, God het een plan met jou, as jy die heilige geest ontvang, ontvang jy geestelike gaves, en daar is werk om te doen nie buiten, of jy in een hospitaal werk met siekes, en of jy jou uitstuur om demone uit te duif, of jy jou uitstuur om die wijsheid te verkonden, soos om Engels, die evangelis, die evangelie te verkonden, met elkeen het God te doen, en een plan hier buiten, en jy sal nie weet nie, nie voor die Godse stem kan hoor, en jy moet seker maak, soek alle eers die koninkrijk van God, en die rest af vir jou gegeen word, soek vandag die koninkrijk op, luister na die stem van die Heer, jy moet Godse stem kan hoor, Jesus het gesterf daarvoor vir my en vir jou, en dit wat ek vir jou vandag leer, is nie goed wat ek uit my vingers uitsuig nie, 
is goed wat die Heere my kom leer, dat ons vat het, en ons gebruik het in praktijk die buiten, om mense vry te maak van die gevangeniskap van Satan en sy bose machte, die slavernij waarin hulle verkondig gebind is. En ek bid vanaf hoe vast gevang is, En ek bid vandag dat die Heere jou hart sal oopmaak met die video, dat jy saam met my dier die skrifte sal gaan, is belangrik. Ek praat baie en is een lang video, maar weet jy wat, as jy klaar na die video, gaan ek vir jou skriftiere, gaan jy precies staan, weet waar jy met die Heere staan, dis ongelooflik groot, en prijs die Heere daarvoor. Ok, ons gaan bykie verder aan, so daar leer ek vir jou, dat nie elke liewe persoon, um, die geest het wereld sal verstaan nie. Nou kom ons by die volgende punt, en, 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 dit is baie belang, dat jylle baie mooi sal verstaan, wat die Heere Jesus Christus hier sê, kom ons gaan na Matthies 12 toe, Matthies 12, vers 46 tot 50, Matthies 12, uh, vers 46 tot 50, wie is die moeder en die broers van Jesus? Nou luister baie mooi wat hy sê, wat hy sê, of wat die Heere hier probeer verduik, nie alle wit mense is goeie mense, kry slechte wit mense ook, so kry jy onder swart mense, so kry jy onder bruin mense, en geel mense, of hoeveel mense daar nou ook al volgens jou is, luister baie mooi wat Jesus dier hier die woord skryf, want die sê vir ons, wie is jou broers en sisters, ek sê altyd, wie is jou naast, is elke liewe persoon wat God die buiten geskap het, want wie het hulle geskap het, my vader het hulle geskap het, maar nie allemaal is ontvankelijk nie, en nie allemaal is bevry nie, nie allemaal is tot bekering gekom, en nie allemaal is verloos van die bose gevangenskap van Satan, in hulle levens neer, dis wat die woord ons probeer leer, die geestes aspek, ek kom na dat, ek, ek hierdie staan op vir Jesus, die blad, concentreer baie, op die, om mense bewust te maak, van wie is ons ware vijand, ons vijand sê die woord in Ephesians 6 vers 12, ons vijand is nie teen vlees en bloed nie, so jou vijand is nie die keer van jou vel en bloed nie, jou vijand is nie teen vlees en bloed nie, jou vijand is teen elke boos en mag in die licht, Ephesians 6 vers 12, en dit is wat die Heere probeer met sy koninkrijk verduidelik, die een lichaam van Christus is een geestelike lichaam, die bruid van Jesus Christus, en dan jou vijand, wie is jou vijand, nie witbruin en zwart, het gaan oor die geest, die, die bose macht in die licht, en al hoe Satan in jou leven kom, in geest, is wanneer jy die dieren vir, vir Satan oopmaak, die zonde, die woord sê wat mag jy doen, die woord sê nie in die, die wereld sê jy mag maar, en dit is wat ons mense nie geleer word, ons mense verstaan nie die geestelike aspect van ons geloof hier, so jou vijand is nie teef vlees en bloed nie, maar teen elke boos en mag in die licht, en een boom word aan sy vruchte gekend, baie baie belangrike skrif, en dit is hoekom die wapenrusting ook daar is, wat ons elke dag vir jylle verkondig om aan te trek, so jou vijand is in geest en nie in vlees nie, Maar kom ons kom terug, Jesus verduidelik iets baie belangrijks aan elkeen van ons hier buiten. Nie elke boer is jou, is jou broer en sister nie. Nie elke swart man en vrou is jou broer en sister nie. Nie elke bruin mens is jou broer en sister nie. Luister baie mooi wat die Heere dier die, die skrif sê, luister baie mooi. Terwijl Jesus nog bezig was om met die mense te praat, het sy moeder en sy broers, so dit is sy eie moeder en broers, buiten gestaan en hulle wou met hom praat. Iemand sê toe vir hom, die moeder en die broer staan daar buiten en wil met die praat. Maar hy sê, dit is Jesus wat hy praat, maar hy sê vir die man wat het vir hom gesê het, wie is my moeder en wie is my broer? Toe wees hy met sy hand na sy disciples toe en sê, daar is my moeder en my broer. Dit is die baie mooi. Elke wat hy wil doen van, die, wat, van, die, van my vader wat in die jimmel is, die is my broer en my sister en my moeder. So dit is baie belangrik, dat ons, dat ons die, die Heere self trek die lijn hier so, Jesus Christus trek die lijn hier so, dat elke wat die wil van die vader doen in die jimmel, dit is jou broer en sisters in die Heere Jesus Christus, so ek kyk na jou, as jy vir my sê, ek is een kind van God, ek is een christen, en uh, weet jy wat, ek gaan jimmel toe, dan kyk ek na jou vruchte, as jy vandag vir my sê, maar, ek het die geest van God ontvang, die heilige geest is in my, en jy bly voorhewelik, jy, jy hou aan met voorhewelik seks, jy gaan aan met homoseksualiteit, jy heilig nie Godse sabbatdag nie, jy pleeg echt breek, so kan ek aangaan, teen oor elke sonde wat die woord my leer, en dit is waar, dit sê vir my dat, luister die maas, jy my broer en my sister in die een lichaam van Christus is, wat deelvorm van die geestelike lichaam, die een lichaam van Christus, van die bruid van Jesus Christus, nou wil ek daarom maar die vruchte van die heilige geest in jou leven sien, as die heilige geest werkelijk binnen jou is, sal jy moos Godse woord gehoorzaam, versta jy, want wie leid jou, die geest van God leid jou, en dit is waar 1, Peter, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10 inkom, 
Dis baie belangrik, gaan lees hy skrif, ek gaat om nie nou bespreek, maar maak een nota, skryf het op jou papier, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, Jy sê jy is een christen kind van God en jy lewe in sonde, jy ken God nie, jy het om nie gesien nie, jy ken om nie, die woord is hard en duidelik en ek sê vandag vir jou, as ek gesalfde kind van God, ek lewe my vader, my vader lewe my, en ek sê vandag vir jou, bekeer van jou verkeerde dare en bewys het met dare wat by jou bekeer en pas, ga na mense toe wat die werk vir die Heere doen om jou vry te maak van die geestelike en sielsbindings wat jou kan vry maak van die sonde waarin jy vastvang. As jy oop is en jy hoor Godse stem, dan weet jy, jy loop in syverheid en heiligheid met de passie en gerechtigheid en heiligheid voor God. Dis kritiek, dit is baie, baie belangrijk. So hier trek die Heere Jesus Christus self die lijn en hy sê, my broers en sisters is die mense wat doen, wat die woord sê, wat my vader sy wil is in die jimmel, dis baie, baie belangrik, hou dit in jou achter, maak een nood daarvan, dis baie, baie belangrik, ek wil ook gaan na nog een skrif, wat die valse profete, of wat valse leiderskap hier buitenkant, altyd in die, in die, in die hoed gooi, om te bewys dat, sommige mense het God lief, en sommige mense het hy gehad, en baie mense is baie lief, of uh, baie, baie, um, dit, dit, dit kom baie keer op rechtse mense ook neer, wat ander haat, Hulle probeer hulle self rechtvaardig met die skrif, vir alles jy, as jy nou zwart is, en jy lees die skrif, dan bewys dit nou vir een zwart mens, luister die, die wit mens is die deel van ons, die le- lees jy as wit mens dit, dan bewys jy nou vir die mense om jou, maar hierdie skrif sê vir jou dat, die zwart mens is die deel van ons nie, kom ons gaan na die woorde, kom ek lees vir die stuk, Malachi 1, Malachi 1, vers 2 en 3, ek gaan net die twee skrifies lees, ek het jylle lief, sê die Heere, maar jylle vraag, hoe het jy ons lief? Jezo was toch Jacobse broer, sê die Heere, en toch het ek vir Jacob lief gehad, en vir Jezo gehad. Ek het sy bergland en verlate plek gemaakt, sy woongebied vir die woestijn Jakkelse gegee. Ok, so, dit is die, 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 die baie rechtse mense, baie wat ander raad gebruik, die skrif om te sê, man, die Heere het ons lief en ander raad hy, die, die, die Heere bring onderscheid. En toe gee die Heere vir my, is skrif wat daarmee gepaard gaan, uh, wat ek graag met julle wil deel, is Romeine 9, uh, ons gaan na Romeine 9 toe, ek gaan nou vir julle sê wat de vers ons lees hier so, uh, Romeine 9, kom ons lees van vers 14 af, alright, luister mooi wat geer die heren vir my, Romeine 9 vers 14, uh, tot, tot 18 gaan ons lees, wat moet ons hier uit aflei, dat God onrechtvaardig is, beslis nie, Vir Mooses het hy gesê, ek sal barremhartig wees oor wie ek barremhartig wil wees, so God is God, hy is totaal in al beheer. Ek, ek, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm, so God ontferm om oor wie hy wil, hy maak die ontvankelijk, hy maak die ontvankelijk wie hy wil, hy is beheer, hy is God, hy kan enig iets doen, hoekom, want hy is God. Dit hang dus nie af van een mense wil, of strewe nie, maar van God wat barremhartig is. In die skrif sê God immers vir die faroe, juis hier, hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my kracht kan toon en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Dit is dus inderdaad so dat God om ontferm oor wie hy wil en dat hy verhaard wie hy wil. So die skrif wat die Heere vir my geet, juist oor die ander stuk, bring die Heere die woord by mekaar, en uh, dit, dit sê vir ons, dat God beplan alles, dat hy is totaal en al, in beheer, en alles is in God saan, so, jy moet baie baie versichtig word, hoe die mense kompromis aan Godse woord, hoe mense die woord swaai en draai, om by die eie behoeftes in te pas, wat ek veel vandag sê, Ek het al met zwart mense gewerk, ek het al met bruin mense gewerk, wat die geest van God ontvang het, wat groter en sterker christen is as ek, wat ek moes geleer, wat ek uitbeweeg het en gaan leer het, by hulle wijsheid opgetel, ons moet mekaar, uh, 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 ons moet mekaar bedien met ons geestelike gaves, wat dier God aan ons gegee is, en die woord sê toch, uh, uh, oorwin nie die, 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 die slechte met die goeie, verstaan jy, en die Heere leer ons dat ons mekaar uh, moet, moet uh, uh, respecteer en lief hee, ons moet ons naaste lief hee, en wie is ons broers en sisters, en dat ek vir jy en sê, dat ek het al 
grootmanne in swart velkleer, in bruin velkleer gesien, wat groot christene is van God, en ons bedien mekaar, en hulle hart is oop, en weet jy wat die belangste van alles, ek sê, ek sien Jesus Christus, en hulle praat, skryf, hoor en optreer, soos Jesus Christus het gedoen het, ek sien die vrug van die Heilige Geest in hulle harte, en dis ook ek vandag sê, jy krijg nie net slechte swart mense, jy krijg goeie swart mense, goeie bruin mense, net soos onder die wit mense, jy krijg nie net goeie wit mense, jy krijg slechte wit mense ook, en dit gaan alles oor, ons is allemaal in een land, binnen een wasmachine ingegooi, en dis jou kese, wie jy wil aanbid, en as jy Jesus Christus wil dien, moet jy getrouw wees en gehoorzaam in die woord, ons gedeelte, ek wil veel baie baie dankies, ek, ek, ek geloof en vertrouw, dat jy die woord baie dieper sien, jy weet, ons kan nie vasthak in Matthies, Lukas en Marcus en Johannes, daar op om die bybel te lees, jy moet sien, wat het gebeur, toe Jesus opgevaar na die hemel en handelinge, wat het vandaar gebeur, wat het die Heere dier Paulus gedoen, wat het die Heere dier Petrus, wat het hy dier Stefanus gedoen, dier Jacobus, die mense, is hel dier vir die koninkryk van God, en die Heere was alles eerst, en ek wil vandag vir jou sê, as medebroer en sister in die, in die Heere Jesus Christus, deel van die een lichaam van Christus, dat toe nader jy aan Jesus Christus beweeg, hoe meer sal jy aangeval word, hoe nader jy in syverheid kom met die Heere, hoe meer gaan jy aangeval word, want jy is een bedreiging vir Satan en sy bose koninkryk hier buiten kan, en ons mense verstaan het nie, jy weet, ons wil ons levens gee, vir die Heere Jesus Christus, ons wil ons brood aan al by kante, ons wil geld hee, ons wil kar hee, ons wil reikdom hee, ons wil al die lekkerte van die wereld hee, maar ons wil terug sit en televisie kyk en niks doen af voor, en ek sê vandag vir jou, as soldaat van die Heere Jesus Christus, moet jy jou kop lig, die geestelike gaves waar die meer die Heere jou geseen het, moet jy kan vat, en jy moet die stem van God kan hoor, ek wil nog iets sê, terwyl ek hiermee bezig is, dat jy doen absoluut niks, as die Heere Jesus Christus dier sy gees en gees vir jou nie opdracht gegeet nie. Jy is baie mense wat dink hulle is God hier buiten, en hulle praat in die naam van die Heere, sonder dat die Heere vir die toestemming geet, en ek sê vandag vir jou, ek, ek kan nie vir jou genoeg beklem toon, hoe dwaas jy is, as jy in die naam van die Heere Jesus Christus praat, sonder dat die Heere vir jou opdracht geet, sonder dat die Heere jou opgeroep het. Jy is baie mense wat gaan leer het, en die, die, die theoloe en goed geword het, en, God het hulle nie opgeroep, jy het hulle hulle self opgeroep. Dat is een groot verskil die Heere jou oproep, en wanneer jy jou self oproep. En ek sê vandag vir jou, iets wat ek baie sterk in my bediening van die Heere geleer het, jy tree net op, as die Heere vir jou opdracht gee. Jy beweeg hier buiten, jy doe niks, as die Heere jou nie opdracht gee, jy moet die stem van God kan hoor, anders is jy niks anders, as een valse profeet. Jy word al boon die troonkamer van God, word jy aangekla as een valse profeet, jy praat ongehoor, jy word aangekla daar boe vir ongehoorzaamheid, en dis die groot reden, hoekom baie groot profeete val hier buiten, hoekom baie mense seer kry nie geloof, omdat hulle die stem van God nie kan hoor nie, ek het self op die harde manier in my leven gaan leer, en ek gaan het nog met julle deel opstaan op Jesus, dit sal een voorrecht wees, maar dit wat die Heer in my leer, al het ek foute gemaakt, bring ek vandag na julle toe, dis een eer en een voorrecht, om die woord na julle toe te bring. Ek gaan nou van die geleentheid gebruik maak, om, om die skrifte na julle toe te bring, wat die Heere op my hart druk, en ek wil vandag hee, moet nie, moet nie die video hier stop nie, moet nie hier stop nie, ek wil hee, moet jou bybel vat, nou begin alles, want nou gaan ek vir jou skriftierlik, een paar stikke uit die woord uitwees, wat ek jou bewys, dit gaan nie net oor die volk jo, uh, Israel nie, dit gaan nie net oor die jode, dit gaan nie net oor die wit volk nie, dit gaan oor alles en allemaal, want die God wat ek dien, God die Vader sê en Heilig Geest, en Jesus is my koning, as jy die selfde God as ek dien, wil ek vandag dit onder jou, onder jou aandacht bring, dat ons God het alles en allemaal geskape, alright, ek gee Satan geen herkenning nie, ek verwerp en weier sy aanslaai hier buitenkant, my oor is gefokus op Jesus Christus, en ek klim so Simon Petrus, klim ek uit die boot uit, ek loop op die water met my oog gefokus op Jesus Christus, ek gee nie om hoe hoog die water is, hoe rof die water is nie, die woord soos allemaal is oor winnaars in die Heere Jesus Christus, en ek kan nie wacht om te sien hoe die Heere hierdie vijand, die bose machte van Satan, tot te val bring hee, maar dan moet ek en jy na die party toe kom, ons moet ons leven gesuiver en geheilig kry, bekeer, bekeer is niks anders as om jou sondes te herken, te belei en te distansieer van jou sondes, en vry te kom, en seker te maak, dat jy die stem van God kan hoor, dat die Heere jou kan gebruik, en dat ons as die een lichaam van Christus kan versoen, as die eenheid, of jy nou wit, pink, bruin of zwart is, dit is my wens, ek wil nie een kerkie hier buitenkant nie, hy is genoeg kerkie hier buiten, hy is genoeg mense wat die Heere Jesus Christus lief het, maar ons kan nie al bewaarheid verkondig nie, vir my is die eenheid en die een lichaam van Christus, verskrikkelijk belangrik, en as ons kan verenig, saam, en ons kan die bruid van Jesus gesuiver en geheilig kry, dier ons sondes te belei, en suiverheid en heiligheid te kan kom, sê ek vandag vir elke broer en sister, of jy wit, bruin of zwart is, in die Heere Jesus Christus, binnen hierdie Suid-Afrika, breek haar leving in hierdie land uit, 
maar je moet jou deel bring, as jy sê, jy is nie vir Jesus gitte, met die woord kan gehoorzaam, en baie van ons het in sondes teruggeval hier buiten, maar ons het nog nooit bekeer nie, ons was nog nooit, ja, ons is gedoop, maar baie mense dink net omdat jy gedoop is, jy die heilige geest ontvang, en as ek vinnig kan, die, 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 baie van my briewe opstaan op Jesus, bewys ek mense, vooral in handelinge 9, wat daar, laat ek, laat ek, handelinge 9, uh, um, kom het neer op die, um, ek wil net seker maak, um, waar is die skrifie, um, dat is net seker maak, skies toch, ek, ek wil net, ja, de handelinge 8, ek vraag om verskoning, handelinge 8, word die evangelie in Samaria verkondig, en daar was een man met die naam Simon, doen jy self begins, gaan lees van vers 9 af tot vers 25, uh, handelinge 8 vers 9 tot 25, op jou tyd, maak jou nooit eraf van, die persoon, Simon het gelovig geword, hy was gedoop, maar hy het nooit die heilige geest ontvang, en weet jy hoekom, oor die gesintheid van sy hart, hy was vastgevang in die macht van sondes, en hy moet bekeer van sy verkeerde daar, en dit bewys met daar wat by sy bekeering pas, en jylle sal sien, dagelijk op staan op Jesus, elke aand acht hier, is daar een brief wat gepaard gaan en gaan met die bevrijding wat ons doen nie buiten kan, dit is niks anders as die sonde beleid is, en dit is wat die woord sê, en as jy die woord sê die belofte in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, as jy jou sondes aan Jesus Christus belei, aan God die Vader belei, hy is getring reverig en hy sal jou skoon was met die bloed van al die ongerechtig hierde, hoekom, want hy is een rechtverige God. En gaan lees 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, gaan lees 1 Johannes 1 vers 6, daar is een scheiding tussen licht en duister, en jy moet van jou sondes af distansieer, dat jy in syverheid en heiligheid voor God kan loop, dat jy sy stem kan hoor, dit gaan nie oor my opinie, ek wil nie na myself luister, luister ek na Koert, of luister ek na die heilige geest, my kees is om na die heilige geest te luister, en dit wil ek vandag vir jou leer, luister na die heilige geest, pas op vir mense hier buiten kant, jy sal dwaas wees om achter elke liewe ou hier buiten aan te hargo, hoekom omdat hy jou taal praat, hoekom omdat hy jou vuil kleer het, jy sal dwaas wees, hoor wat ek vandag vir jou sê, ek geef vir jou leiding nie, sorg dat jy God sy stem kan hoor, soek alle eers die koninkrijk van God, en die rest sal vir jou gegeen word, nader tot God, en hy sal om dier jou laat vind, dis die vader wat ons dien, hy is getrouw, hy is nie een mens dat hy vir ons sal lieg nie, ons gaan na die skrifte toe, baie baie belangrike skrif, kom ons beweeg somme terug na handelinge 1 toe, Ek wil hier moet saam met my dit lees, my nie die video stop, ek wil hier moet saam met my lees, want ek gaan jou skrifteerlik uit die woord uit nou bewys, dat die woord nie net aan die jode verkondig is nie, nie net aan wit mense nie, dit woord onder amal, ons werk is juist dan om uit te gaan, en mense disciples van God te gaan maak, hulle te doop in die naam van die vader, sien en heilige geest, hulle te onderrug in die woord, want elke siel is vir God belangrijk, of jy die wit pink of pers is, so ek wil hier moet die geestelike mindset, en kyk, in vlees en geest na hierdie woord. Ok, ons gaan handelinge 1 toe, kom ons lees daar van vers 7 en 8, handelinge 1 vers 7 en 8, hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet, wat die vader in sy eie mag bepaal het nie, dit is wanneer Jesus weer sal terugkom, maar julle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die julle Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke, van die wereld, ok, so my en jou werk is, meneer, jy die heilige geest ontvang, jy hoor die stem van God, luister wat wil die heren dier doen, as jy wil hier moet werk, en jy moet dier jou inkomste saai, in die koninkrijk van God, doen het so, as die heren wil hier moet mense genees, as die heren wil hier moet demone uitdref, of jy moet die evangelie verkondig, jy kry jou opdracht van die heilige geest, af hart en duidelik, en hierdie woord sê vir ons, jy gaan nie net na Israel en Juda toe nie, jy gaan na die uithoeke van die wereld toe, en jy gaan die ware evangelie van God verkondig, dit is een opdracht, en die Heere Jesus Christus. Kom ons gaan na die volgende skrif toe, wat die Heere my gegeet. Um, kom ons gaan na handelinge 13 toe, dat ek net seker maak, handelinge 13, vers 46, handelinge 13, vers 46 en 47, handelinge 13, um, ek wil net seker maak, handelinge 13, vers 46 tot 47, ek lees om vir jou. Paulus en Barnabas het rechtheid vir hulle gesê, die woord van God moes eerste aan jylle verkondig word. Maar omdat jylle dit verwerp, en daarmee beslis, dat jylle die eeuwige leven nie waard is nie, gaan ons nou na die mense toe, wat nie jode is nie. Want so leid die Heere sy optrag aan ons. Ek het jy gegee as een licht vir die nasies, so dat jy verlossing kan bring, tot in die uithoeke van die aarde. Soos hart en duidelijk, partij mense wil nie geluister het, die so dat die, die evangelie word uitverkondig, na die wereld toe jy buiten kan. Baie belangrike skrif daai. Um, ek wil het so afmerk, terwijl ek bezig is, daarmee wil ek het somme afmerk, dat het nou nie die mekaar word met die skrifte nie. Kom, ons gaan dan nog een skrif toe, handelinge 14 vers 27, 
Handelinge 14 vers 27 Ek lees vir julle By hulle aankomst het hulle die gemeente by mekaar geroep en vir hulle vertel wat God alles dier hulle gedoen het en dat hy vir, vir die heidene die deur van die geloof oopgemaak het. So dit is God self wat die deur vir die heidenaas is hier by te oopmaak. Alles, God is in beheer, hy is God, hy is, hy is in beheer van alles en dit is sy wil, so ons doen wat hy wil. Alright, so is baie belangrik. Ek wil hier, jy moet het notas maak daarvan. Leer, lees in jou eie skrifgedeeltes, lees dit. Um, kom ons gaan verder aan, handelinge 15 geer die heren vir my vers 13 tot 17, fantastische skrif, hoor hier die skrif, handelinge 15 vers 13 tot 17, toe hulle klaar was, sê Jacobus, broers luister na my, Simon het verduidelik hoe dit God self is, wat begin het om na die heide nasies om te sien, dier vir hom een volk uit hulle te versamel, so dit was God self, wat die kese gemaakt en dit gedoen het. Die profete sê die selfde, daar staan geskrywe, daarna sal ek terugkom, en ek sal die vervalle huis van David weer opbouw, en ek sal sy bouwvalle herstel, en dit weer recht maak, so dat al die ander mense die Heere kan soek, ja, al die heide nasies, wat ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Heere, wat hierdie dinge doen. So dit is baie belang, dit is hard en duidelik, die skrifte praat baie, baie hard en duidelik, maak een nota daarvan, hou dit, doen dit in jou bybels, doen die bid, en kry die waarheid in jou hart, dit is baie, baie belangrik. Kom ons gaan dan nog een skrif toe, handelinge 28 vers 25 tot 28, handelinge 28, kom ons gaan handelinge 28 toe, ek gaan saam met jou, ek werk saam met jou dier die skrif, dit is baie belangrik vir die Heere, dat jy sal verstaan wat ek hier verkondig. Handelinge 28 vers 25 tot 28, die woord sê, Hulle was dit nie met mekaar eens nie en het weggegaan, maar Paulus het nog eerst dit vir hulle gesê. So hy het hulle verduidelik verkondig die woord, wat afgekeer en hulle was nie lekker daarmee nie. En uh, hulle was nie lekker met mekaar eens, sê die woord nie. Hoe waar is dit, dit is Paulus wat hij praat, hoe waar is dit toch wat die heilige geest by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê, ga na hierdie volk toe en sê vir hulle, julle sal hoor en hoor en toch niks verstaan nie en kyk en kyk en toch niks sien nie. Jesus Christus was by hulle en hulle kon het nie hoor nie, hulle kon het nie verstaan nie, ongelooflik. Hierdie volkse verstand is afgestomp, hulle het hulle oor toegedruk en hulle oor toegemaak, so dat hulle nie met hulle oor kan sien nie, en met hulle oor kan hoor, en met hulle oor kan hoor, en met hulle verstand uh, verstaan, en hulle bekeer en ek, hulle gezond maak nie. Hoor hierdie belangrike skrif, die volgende in vers 28, Julle moet nou goed verstaan, dat Godse boodskap van redding, na die heide nasies toe gestuur word, hulle sal luister. So, die woord is hard en duidelik, dat hulle het gesien en nie gesien, nie gehoor en nie gehoor, en dat, dat Paulus daar vir hulle sê, dat julle sien met my eens nie, maar verstaan het baie mooi, dat die woord gaan uitgaan, naar die heide nasies toe, hulle sal luister. So, dit is hard en duidelik, dat hy ook hier, die bekeringsboodskap aan hulle verduidelik, baie, baie belangrik. Kom ons gaan aan, um, ek weet, ek, ek het baie skrifte, wat ek aan julle wil tentoonstel, Voor God is dit belangrijk, voor mij is dit belangrijk, want het gaan oor, dat jy jouself nie misleid, dier die wereld die buiten kan, dier een persoon, wat die valse geest binnen om het nie. Romeine 9, kom ons gaan Romeine 9 toe, ver 25 en 26, Romeine 9, Romeine 9, ver 25 en 26, ek lees vir julle, so sê hy, dit is uh, 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 God, dan ook in die boek Hosea, dier die geest, Hulle wat nie my volk is nie, sal ek roep om my volk te wees, en haar wat geen liefde ontvang het nie, om my geliefde te wees, en in plaas daarvan dat hulle gesê het, hulle is nie my volk nie, sal hulle geroep word om kinder van die levende God te wees. Doen jy sal vergin, leer hy dit, hier so het die profeet Hosea dit klaar verkondig, dat Jesus sal nie net kom uh, vir die mense van Juda, van, 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 van Israel, die, die jode nie, hy sal kom om vir allemaal wat gesê, jy is nie my volk, om vir hulle te sê, jy is my volk, en die liefde uit te bou na hulle toe ook, so hierdie skrif is nog een bewys, dat allemaal by God welkom is, ek geef vir jou as een bewys, teken het aan, dis baie baie belangrik, kom ons gaan aan, Romeine 10 vers 18 tot 21, Romeine 10 vers 18 tot 21, ek lees het vir julle. Maar een mens sou kon vraag, het die Israelite dan nie die prediking gehoor nie? Al te seker het hulle dit gehoor, die skrif sê, hulle prediking het oor die hele wereld weer klink, hulle woorde tot by die uithoeken van die aarde. Of een ander vraag, het, het Israel dit dan nie verstaan nie? 
en die eerste plek wijs ek op, wat God dier Mooses gesê het, ek gaan julle jaloers maak, op mense wat nie volk is nie, en julle kwaad maak oor volk, wat nie julle kennis het nie, en Jesaja gaan selfs verder, daar sê hy, daar sê God, Jesaja gaan selfs verder, daar sê God, ek het my laat vind dier mense, wat my nie gesoek het nie, Ek het verskyn aan mense wat nie na my gevra het nie, maar van Israel sê hy, dit is een hoofletterij, dag vir dag het ek my hande uitgesteek na ongehoorsame en weerspanige volk. En dis dit, jy weet wat, die, die woord is hard en duidelik wat hier verkondig word, dat eindig, eerstens, niemand kan preek as hy nie gestuur is nie, maar ook hier, dat, dat God uitgereik het aan mense wat nie, wat nie jode was, en versaai, baie jode het nie tot bekeerde komitee tot geloof in Jesus gekom, ja, was Jesus voor, al het hy wat die wonders gedoen, hy het eenvoudig nie geloof in hom gehaard, en nie tot geloof gekom, en op die einde dag het sy eie mens om gekruisig, so, wat hard is, is dat die eie kerk van die jode, die, die, die skrifgeleer, die fariseers en die sariseers, dat hulle om op die einde van die dag, die kerkmense, die mense wat die leiding gegeet vir die mense in die wereld uit tyd, dat hulle op die einde van die dag vir Jesus' dood verantwoordelik was, en ja, alles het skriftielik geskiet volgens hoe dit uh, geprofiteer word in die woord dier die profete, maar op die einde van die dag wil ek ook vanaf jy sê, niks sal gebeur as dit die Godse wil is, en God is en was nog altyd in beheer, die pad is uitgeleef vir ons allemaal hier buitenkant, en dit gaan oor jou kees, en wil jy deel wees van die plan, of wil jy teen dit wees, en ja, ons sal die, die woord sê, ons die wereld sal jy haat, omdat jy nie, beel, nie meer deel is van die wereld nie, so as jy gehaat word, en mense verwerp jy, of het familie kennis, of vriende is, dit is hulle probleem, terwyl jy spreek in volle gehoorzaamheid, en doen, as die Heere vir jou optrag gee, as die Heilige Geest vir jou in Geest optrag gee, die werk van die Heere doen, alles tot lof en eer van die Koninkrijk, dit is baie, baie belangrik, ons gaan na die volgende skrif toe, Romeine 11, Romeine 11 vers, 11 tot 24, een verskrikkelike baie belangrike skrif hierdie, asjeblief, moet nie die video afsit, die gaan saam met my dier die skrif, die die heren wil hee, ek bewys jylle, dat die woord uitgegaan het, na die eide naas, stuur die buiten, jylle soek bewys, ek wees vir jylle uit die woord, dit is wat die heren vir my gee, Romeine 11 vers 11 tot 24, die verlossing van die eide naas, is ongelooflike skrif hierdie, een ander vraag is, het Israel sy strykeling, hulle finale val beteken, beslis nie, maar dier hulle val, het die redding na die heide nasies toe gekom, om die jode jaloers te maak. As hulle val, een verreiking vir die wereld beteken het, en hulle klein oorblijselkie, een verreiking vir die heide nasies, hoeveel te meer sal het dan nie, tot sien wees, as die jode sy volle getal geloofig sy word nie. En nou praat ek met jylle geloofig is uit die heide nasies. As apostel vir die heide nasies is, ek trots op my werk en strewe ek daarna om op een of ander manier my eie mense jaloers te maak en sommige van hulle, uh, en sommige van hulle te red. As hulle verwerping vir die wereld versoening beteken het, wat sal hulle aanneming dan nie beteken nie? Niks minder nie as, die, as, as lewe uit die dood. As die eerste stuk deeg aan God gewaai is, dan is ook die rest van die deeg aan hom gewaai. En as die wortel van die boom aan God gewaai, dan is ook die takke aan hom gewaai. Partij van die takke is uitgekap, en jy, een wille oorlijf, is tussen die ander takke op een mak oorlijf geënt. So het jy deel gekry aan die levenssap wat van die mak oorlijf sy wortel. Moet jou dan nie boor die ander takke verhef nie? Moet jou ook die verbeel, jy is iets nie? Dit is nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou. Jy sal wel sê, Takke is uitgekap so dat ek daar geënt kon word. Dis waar, hulle is uitgekap omdat hulle nie gegloed nie. Jy is daar geënt omdat jy glo. Moe nie daar oor hoogmoedig wees nie. Hou rekening met God, want as hy die natuurlijke takke nie ontsien het nie, sal hy jou daar ook nie ontsien nie. Let dan op op die goedheid en strengheid van God. Jy, sy strengheid oor die afvallig is, sy goedheid oor jou en sy goedheid oor jou, maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word, en wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloofvol hart nie, sal hulle ook geënt word, want God is in staat om hulle terug te eend, as God jou uit die wille oorlijf, waar jy van natuur hoort, kon uitkap en teen jou natuur in op die mak oorlijf kon eend, hoeveel te meer sal hy nie die mak takke in hulle ou boom eend, so, Die skrif is hard en duidelik, dat die Heere enige iets kan doen, dier enige persoon, enige tyd, enige plek, hoekom? Want hy is God. Hard en duidelik. Um, kom ons gaan verder aan, na die volgende skrif toe, uh, Romeine 13 vers 8 tot 10. Romeine 13 vers 8 tot 10. 
Die woord sê, jylle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hee. Wie sy medemens lief het, voer die jylle wet van God uit. Al die geboeie, jy mag nie echt meer pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie. Of wat er ander geboorde ook al is, word immers in hierdie een gebod saangevat. Jy moet jou naaste lief is soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. As jy na Jesus kyk, kyk jy na liefde. Die, die grootste prijs wat hy betaal was sy leven aan die kruis vir my en vir jou. En dis waar oor God sy koning kyk. God is reik aan baare martigheid, groot en genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God sky nie. Ons dien na almachtige groot God. Uh, eer in die voorig om, om om te dien. Kom ons gaan verder aan Romeine 15 vers 7 tot 13. Romeine 15 vers 7 tot 13. Kom ons lees die stikkie. Aanvaar mekaar dan, soos Christus jylle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die jode een dienaar te word. Hy moet vir hulle die waarheid van God bevestig dier die beloftes wat, wat die voorvaders ontvang het waar te maak. Hy het ook gekom so dat die ander nazies God oor sy ontferming sal vir julle, so daar geskrywe staan. Daarom sal ek jy loof voor die nazies en tot eer van jy naam sal ek jy loof uh, saam sing. En elders leid het, verblij jylle ander aan nazies saam met sy volk, prijs die jylle alle nazies, loof om alle volke, en Jesaja sê ook, Isai sal een nakomeling hee, en hy sal opstaan om die nazies te regeer op hom, dit is een hoofliter hom, sal die nazies hulle hoop vestig. Mag God die bron van hoop, jylle dier jylle geloof met, met alle vreugde en vrede vervul, so dat jylle hoop al hoe sterker kan wees, kan word dier die kracht van die heilige gees. Dit is ongelooflik, dit, is, dit gaan nie net oor Godse volk hier, dit gaan oor al die naties van die wereld hier buiten, en hulle bou hulle hoop op Jesus Christus en die kracht van die Heilige Gees. En dit waar die een lichaam van Christus inkom, dit is ongelooflik, die breid van Jesus, um, ongelooflik, en jy weet, miskien versta jy nie altyd alles precies uit die woord uit nie, en dit waar Godse stem inkom, wat dit wat jy lees, ontploft die Bijbel in jou gezicht, want jy kan met die Heilige Gees praat, jy kan om vrouw oor die skrift, en die Heere geef die leiding, die leiding van geestelike wijsheid, uit die jimmel uit, en ek loof en prijs die Heere daar, daar, daarvoor, uit genade uit, wat ek ontvang het, wat ek vandag met julle kan deel. Kom ons gaan verder aan, um, kom ons gaan verder aan Romeine 15, Romeine 15 vers 14 tot 21, Romeine 15 vers 14 tot 21, Oké, okay, my broers, ek is self maar al te bewus dat jullie vol goeie hoedanighede is en omvattende kennis besit, en dat jullie mekaar self op die rechte weg kan help. Toch is ek in my brief plek plek nogal uitgesproken. Dit was maar om jullie aan die een en ander te herinner. God het my immers in sy genade die vorige gegee om in die van Christus Jesus onder die heide nasies, uh, onder die heide nasies te werk. So, uh, dit is alles uit genade uit om in dienst van Christus onder die heide nasies te werk. Dit is my priesterlijke taak om die evangelie van God aan hulle te bedien, so dat daar uit die heide nasies een offergave mag wees, wat vir God aannemelik is, en dier die heilige gees geheilig is. Hoe baie van ons zwart uh, 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 mense in, in Suid-Afrika en brein mense dien die heren met hulle jylle hart en jylle siel, hoeveel wit mense doen het, dit is alles uh, 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 heilige offer aan die heren, dit, dit is vir die heren belangrijk, dit is vir man neemlik, uh, uh, aan neemlik is en dier die heilige geest geheilig is, in Christus Jesus is ek trots op wat ek in dienst van God verhoef, so Paulus praat hier van homself, ek sal dit nie waag om oor iets anders te praat as oor wat Christus dier my tot stand gebring het, om hy de nazies aan God gehoorzaam te maak nie. Dit het hy dier my gedoen met woord en daad, die krachtige tekens en wonders en die kracht van die geest van God. En so kon ek van Jerusalem af, al verder tot in Ilerikum, my taak om die evangelie van Christus te verkondig ten volle uitvoer. Ek het my eer daarin gestel om die evangelie te verkondig waar die mense nog nie van Christus gehoor het nie, want ek wil nie op die fundament van iemand anders bou nie, maar soos daar geskrywe staan, die wat nie van hom vertel is nie, sal sien, en die wat nie van hom gehoor het nie, sal verstaan. Hierdie skrif is so hard en duidig, Paulus, Paulus praat oor sy sendingwerk, oor sy opdracht, en die voorrecht wat hy het genare uit ontvang het, om vir God die heilige offer onder die heide nasies, vir God by mekaar te maak. Die woord is so hard en duidig wat dit aan betref. Kom ons gaan na die volgende skrifgedeeltes toe, um, dit is vir my baie belangrijk, daar is nie meer veel nie, 
maar hier is alles bewijzen wat die Heere vir my ook gee om vir julle te gee daai. Kom ons gaan na die Feesheers 2 toe. Die Feesheers 2, die Feesheers 2, kom ons gaan na na die Feesheers 2 toe, vers 11 tot 22, een baie belangrike stuk hierdie. Uh, hoor wat sê die woord hierso. Uh, die Feesheers, uh, uh, die Feesheers 2 vers 11 tot 22. Hou dan in gedachte wat julle vroer was. Van die geboorte was julle heidene, en jylle is onbesnedenis genoem dier die, wat hulle self die besnedenis noem, so die jode die, on, die, die nie jode onbesnedenis genoem en uh, heidene uh, noem, al is die besnedenis net mensenwerk aan die lichaam. In die tyd was jylle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God als sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daar nie saamhang, sonder hoop en sonder God in die wereld. Maar nou is jylle een met Christus Jesus, hy praat hier so met die, met die gemeentelede van die feese wat die heilige geest van God ontvang het. Maar nou is jylle een met Christus Jesus, jylle wat vroer ver van God gelewe het, het nou nabij gekom dier die bloed van Christus. Christus is ons vrede, hy wat die twee, jode en nie jode, een gemaakt het, ongelooflik. Deer sy lichaam te gee het, hy die vijandskap afgebreek, wat vroer soos een meerskeiling gemaakt het, dis onder die eerste verbond, al die volke wat geval het, wat vernietig is dier die volk Israel, so daar het vrede gebring, die vijandskap is afgebreek, die wet van Mooses met al sy geboeie en bepalings het hy opgehef, en dier vrede te maak het hy in homself, die twee jode en nie jode, tot een nieuwe mensheid verenig, ongelooflik, dit Dit, 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 is, dit is groot hierdie, dit, dit is wel oor die een lichaam van Christus gaan. Dier sy dood aan die kruis het hy een einde gemaakt aan die vijandskap en die twee met God versoen en tot een lichaam verege, verenig. Daar een lichaam waarvan vers 16 praat, is natuurlijk die een lichaam van God, volgens 1 Korintheers 12 vers, vers 12 tot 6, vers 12 tot 31, ongeloof 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, dit is die een lichaam van Christus, en dit is die geestelike lichaam, dit is die breid van Jesus Christus. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat nabij was, dier hom het ons allemaal jode en nie jode, dier die een geest, dit is die heilige geest, vrye toegang tot die vader, ek leef in hom en hy leef in my, maak jy saak of ek wit, pink of pers is nie, ek het om aangeneem met my verlossing saak maak, en ek die geest van God ontvang, koer, toe weet jy dit, want ek hoor die stem van God, en hy lei my dier sy geest, al die loof en eer kom God toe, jylle is dis nie meer ver van God af nie, nie bewoners nie, maar mede burger van die geloviges, en lede van die huisgesin van God. Jylle is gebou, jylle is een gebou wat opgerig is op, uh, op die fundament van die apostels en die profete, een gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Ongelooflik. In my, in hom, dit is hom met die hoofletter, sluit die jylle gebou saam en verreis dit tot die heilige tempel vir die Heere, en wie jylle ook saam opgebou word as een geestelike huis waarin God woon. Dis die kerk, dis die een lichaam van Christus waarvan Jesus die in die hoof staan, van die een lichaam van Christus. De, jy en ek, as ons die geest van God ontvang, ons staan in syverheid voor die Heere, ons is directe verteenwoordiger van Godse koninkryk. Ons is een verteenwoordiger, een directe verteenwoordiger van Godse koninkryk. En dit is wat oor die kerk gaan, die een lichaam van Christus. Ongelooflik mooi. Die skrifgedeelte is vir my baie, baie hard en duidelik. Ek is amper klaar, van die skrifte wat die Heere my geet, ons gaan aan uh, met die volgende gedeelte, hoor, hou my nie, moet nie wegpak nie, hou jou pen en papier, hou jou bybel saam, ons gaan dier die skrifte, dit is bewijse wat die Heere vandag aan jou gee, meneer, het gaan nie net oor wit nie, dit gaan nie net oor swaard, dit gaan nie net oor bruin nie, dit gaan oor meneer en mevrou, oor jy die deel word van die Heere Jesus Christus, en die mense wat nog moordpleeg en verkracht, en al die die lelike ding in ons land doen, dit is een boomwoord aan sy vruchte ken, dit, dit is een bewys aan elke van ons, hy het nie die heilige gees in hom nie, hy het die bose gees, hy het die antichrist in hom, en dit is my en jou werk, want een God opdracht gee, om die evangelie te verkondig, hy moet het hoor, en ons moet bid, dat die Heere ontvankelijk sal maak, maar dit begin by my en jou, ek en jy is directe verteenwoordigers, van Godse lichaam, van die een lichaam van Christus, van die kerk, 
en ons moet die, ons moet die hemel aarde toe bring, ook vir ander mense wat op ons pad kom, die heilige gees is daar vir elkeen, hier buiten kan, wat om anroep, wat Jesus Christus anroep, as die Christus, as die enigste verlosser en saligmaker in ons leven, hy is die deur, die weg, na die eeuwige lewe, na die koninkryk van God, na ons eeuwige vader in jemel. Hey, ons gaan aan met die volgende gedeelte, Ephesier 3, ons maak ons bybels oor by Ephesier 3, ver 5 tot 6, baie belangrike skrif hierdie, geniet het saam met my, ons lees het, Ephesier 3, ver 5 tot 6, daar sê die woord, hierdie is Paulus' werk onder die heide nasies, hier sê die woord, nog nooit, tevoor in die geskienenis, in die geheimenis aan die mensdom, Nog nooit tevore in die geskienenis is die geheimenis te, uh, aan die mensdom bekend gemaakt, soos God het nou dier die geest, dit is die heilige geest, aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis. Dier die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die lichaam van Christus, die een lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, is een geestelike lichaam, baie belangrik, hy het nie vuil kleer nie, hy het ook hier taal wat hy praat nie, baie, baie belangrik. En kry hulle ook saam met ons deel aan, God, aan, aan, aan wat God beloof het baie krachtskrif daai, baie belangrike skrif, maak nood, daar sit het in jou bybel, doen vanavond bybelstudie, doen, doen self onderzoek, ek gee dit vandag vir jou, die wijze wat die Heere my gee, gee ek vandag aan jou, en mag die Heere jou aanraak, mag jy jou hart ontvankelijk maak, mag jy vir een slag, sagmoedig wees, en nederig wees, soos Jesus Christus bereid te wees, om voete te was, terug te beweeg na die tekenboord toe, self onderzoek te gaan doen in jouself, en weet jy wat, jou hart ontvankelijk te verander, tot ere verheerliking van God, die Vader, Seen en Heilig Geest, tot ons Koning Jesus Christus, dit gaan nie meer oor jou nie, dit gaan nie meer kort nie, dit gaan alles oor Jesus Christus, dit gaan oor die werk wat die buiten moet gedoen word, en as ons kyk na wat, hoe lyk die wereld die buiten kan, dan is dit vir my en jou teken, dat daar groot fout is, in hierdie land, en ons moet terugbeweeg na die praktijke van die Heere, dit is vir my belangrijk dat jy een mooi luister vandag, amal weet wat wil die regering doen, amal weet wat wil jy doen, maar wat wil die Heere jy moet jy doen, ek gaan nie oor koerts opinie, ek gaan nie oor ander mens opinie, ek luister nie na ander mense nie, ek gaan nie om wat te kleer sy vel is, ek gaan nie om wat te taal hy praat nie, ek gaan nie om hoe die wereld hier buiten kan stik en vir jou lyk en vlees nie, ons dien een levendige, almachtige, alomteenwoordige, allerreilige God, ons dien nie een klip nie, En ons moet terugkom na die partijkie toe. Ons het, God het ons nie verwerp, en ons het God verwerp. Omdat ons bezig is met valse leerstellings, met die halbe waarheid wat ons verkondig, en ons is vastgevang in die macht van Satan. En terwyl jy vastgevang is in die macht van Satan, sal jy nie worry oor jou nie. Maar kom nou in suiverheid, hoor die stem van God, kom in suiverheid en hoor wat te werk is God, dat sal, dat sal realiteit jou tref. En as hy begin besef waar oor die lewe hier buiten kan gaan, dis die maanskijn en roos hier buiten nie. Ons het werk om te doen hier buiten kan. So hierdie skrif is hard en duidelik. Kom ons gaan aan. Ons gaan na 1 Thessalonicense nummer 2 toe. 1 Thessalonicense 2. Dis skrifte wat die Heere my gee. 1 Thessalonicense 2 vers 14 tot 16. Hoor hierdie mooie skrif, dis ongelooflik mooi. Broers, dit het met jylle gegaan, soos met die gemeentes van God in Judea, hylle wat aan Christus Jesus behoort, jylle moes van jylle volksgenote die selfde behandeling verdier as wat die gelovig is in Juda onder die jode moes lei, het Jesus nie gelei nie, het Paulus en Petrus nie gelei nie, Stefanus was gestenig, Jacobus was met die swaard doodgemaak, dit is die jode, ons lees ver 15, dit is die jode dier wie die jode Jesus en die profete doodgemaak en ons vervolg is, wat God wil, doen hylle nie, en hulle is vijandig teen oor alle mense, hulle probeer verhoed dat ons aan die heidene die boodskap bring waardoor hulle gereed kan word. Die jode het nog altyd gesondig, maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak, nou is het klaar, die oordeel van God het hulle begin tref, het hulle begin tref. So, God die Vader sê in die Heilige Geest, Jesus Christus is nie die wit mense sy volk nie, of sy God nie. Enige persoon, of jy swart is, en of jy bruin is, of jy pink is, of pers is, as jy na die heilige gees roep, en Jesus Christus is jou koning, is jy deel van die enige af van Christus, so laat jy in syverheid kom, erken beleid en distansieer van jou sondes, ga na mense toe wat geroep is, om hierdie werk vir die Heere Jesus Christus te doen, om jou vry te maak, in elke kanaal wat die heilige gees vir ons leid, en maak seker die kan die stem van die heilige gees hoor, dat jy weet wat is jou geestelike gaaf is, waar wil God jou gebruik, dis verskrikkelijk belangrik, so hierdie skrif, hard en duidelik, dat, dat, 
Godse kinder vervolg is, dier die jode ook, net soos Jesus vervolg is, omdat hulle die ware evangelie begin verkondig het aan ander naties, aan die heide nie hierbij te kan. Ongelooflik. Satan het dit probeer stop, verstaan jy? En tot vandag toe kon hy dit nie doen nie. En ek weet, die is een klomp dapper soldaten tussen ons manne, wit, bruin en zwart. Maak jy saak wat die kleer jy of wat die taal jy praat nie. As die kinder van God by mekaar kom, die een lichaam van Christus, soos met die dag met each time, wat, wat in drie weke, zes weke sy tyd, kyk hoeveel mense daar opgedaag, in een kwestie van zes weke, dan begin die vonke waai. En dit gaan nie noodwendig in vlees nie, dit gaan oor wat in geest daar gebeur het. En ja, ons, ons soek dividend, ons wil nou bid en God moet spring in het werk nie so nie. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, as ons kyk net na Isaac, hy het gebid dat sy vrou moet swanger maak. Hy was 40 jaar oud. En weet jy wat, hy het gebid dat sy vrou moet swanger maak. Weet jy hoe lang het hy gewacht vir sy vrou om swanger te word? 20 jaar. 20 jaar het hy gewacht voor sy vrou swanger geword het met Esau en met Jacob. Ons mense wil ons vingers klap en God moet spring. Weet jy wat, ons moet ons deel ook vir een slag gee. Ons moet terugkom na die woord, na die evangelie toe. Ons self en syverheid kry en besef, dit gaan nie meer oor jou meneer, dit gaan nie meer oor jou self, dit gaan nie meer oor ander, dit gaan nie meer oor jou reitom of die kar wat jy reit, die geld wat jy het nie. Dit gaan oor hierso, in praktijk gaan dit oor Jesus Christus, dit gaan oor die siele van mense. En ek wil die liefde, die hart van Jesus Christus in jou leven sien. Hoe behandel jy ander mense, hoe sorg jy vir jou mede mense buiten, nie net wit mense nie, maar wit, bruin en swart mense, as ou honger is. Hoe weet jy daar sy engel binnen die persoon wat kyk of jy uitreik na ander persoon toe? En dis waar naast die liefde inkom, dit gaan oor, dit gaan nie net in vlees vir die heren, dit gaan in geest, dit is wat ek vandag hier probeer aan jylle verduidelik. Ek geef vir jylle harde skrif uit die woord uit, as bewys van dit wat ek vandag verkondig. Al die loof en eer kom jy toe, kom die, kom die heren toe. Kom, ons gaan verder aan. 1 Timotheus 2, ons gaan daarna 1 Timotheus toe. 1 Timotheus, 1 Timotheus 2 vers 1 tot 7, Ek lees om graag vir julle, 1 Timotheus 2 vers 1 tot 7. Ek drum daarop aan, dat daar in die eerste plek met smeking, voorbinding en danksegging gebid moet word, vir alle mense, vir die wat regeer en vir allemaal wat gesag uitoefen, so dat ons een rustig en stil leven kan leie in volkome toewijding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hee, dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Daar is immers net een God en daar is net een middelaar, dis is Jesus Christus, dis in God, en die mense, die mens Christus Jesus, wat omself as losprys vir allemaal gegeet, so Dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Met die oog hierop is ek aangestel as prediker en apostel, as een leraar om die heide nazies te onderrug in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid, ek lieg nie. So, het is hard en duidelik dat jy het net een middelaar. Alright, ek het baie mense in my leven bedien en as hulle by my hekke uitstap en hulle hoor die stem van God, as my woorde aan hulle, jy luister net na God. Jy luister nie eers meer na my nie, jy luister net na God, want hy is die middelaar, Jesus Christus is die middelaar, jy ontvang die geest, en soos Jesus na die Vader geluister het, soos Paulus, Petrus in die woord, die heilige geest ontvang het, toe ontvang jy dit ook. Jy moet onthou, ek is een mens net soos jy, en die woord sê jy wat staan, pas op, dat jy nie val nie. Alright, ek kan nog steeds foute maak, ek is nog steeds menselik, en dis hoe kom ek doen wat die Heere my doe, sê om te doen, en as jy die stem van God in jou geest kan hoor, as jy praat nie, en sta by my hekke uit, gaan het oor gehoorzaamheid, het gaan oor geloof, het gaan alles oor een persoon, dis Jesus Christus, en die werk wat die buiten moet gedoen word. So baie belangrijk, dat ons die punt, mooi met mekaar uitsorteer. Ons gaan verder aan, as ons kyk na die boek Titus, die hele boek Titus gaan oor een bekeerling uh, onder die heide nasies, dit is waar oor Titus gaan, en um, ongelooflik, uh, um, ja, hy is een bekeerling onder die heide nasies, en wonderlijke werk wat die Heere ook dier hom gedoen het. Kom ons gaan na uh, noskrifte toe, wat die Heere my gegee het, wat vir my uitstaan, Hebreers, Hebreers 12, Hebreers 12 vers 14, Hebreers 12 vers 14, beijver jylle vir vrede met alle mense, as ook vir een heilige lewe, so heilige lewe beteken een skoon, een heilige lewe, gaan, gaan lees in die woorde ook wat beteken heilig, alright, met Godse geest binnen jou, as jy die heilige geest ontvang, die heilige geest hier binnen jou, wil nie saam met jou homoseksualiteit beoefen, jy wil nie saam met jou rondslaap nie, en echt breed pleeg, hy wil nie saam met jou pornografie kyk, hy wil nie saam met jou die sabbat dag onheilig nie, hy wil nog minder saam met jou voor die huwelikse seks beoefen, en so al hy bewijse, God is heilig, en as hy binnen jou is, wil ek die vrug van die heilige geest in jou leven kan sien, en die woord sê, as jy lief is vir Jesus Christus, moet jy sy woorde kan gehoor, saam hart en duidelik. Um, kom ons gaan verder aan, 
ons gaan Jakobus 2, ons gaan na Jakobus 2 toe vers 1 tot 9, nou is dat Jakobus 2, vers 1 tot 9, moet nie volgens die uiterlijke oordeel nie, so hou op, kyk na velkeer, hou op, kyk na taal, hou op, een boom word aan sy vruchte gekend, die skrif is baie hard en duidelijk, moet nie jou afkyk op ander mense nie, dit is wel oor die skrif gaan, maar kom ons lees om, um, um, Jakobus 2 vers 1 tot 9, my broers, jylle wat glo in ons Heere Jesus Christus, die Heere aan wie die heerlijkheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlijke beoordeel nie, sê nou daar kom in jylle samenkomst, een man in met gouwe ringe aan sy vingers, en met deftige kleren aan, en daar kom ook een brandarme man, in met ou kleren aan, en sê nou, jylle maak een ophef van die man met die deftige kleren, en jylle sê vir hom, kom sit die, die hier, gemakkelijk, maar vir die arme man sê jylle, gaan staan jy daar aan die kant, of kom sit hier by my voete, het jylle dan nie onder mekaar onderscheid gemaakt en mense op grond van verkeerde oorwegings oor, uh, 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 beoordeel nie? Jy kyk na velke, jy kyk na taal, jy kyk na uh, ander volk behalwe jouself. Luister, na, luister my liewe broers, kies God nie juist die uit wat in die oor van die wereld arm is om te rijk te wees en in die geloof en om die koninkryk en besit te neem wat hy beloof het aan, aan die wat om lief het nie? Maar jylle behandel die arme man met minachting is dit nie die reikes dier wie jylle uitgebuid word nie, en is dit nie hylle dier wie jylle voor die hof geseep word nie, is dit nie hylle wat die goeie naam skend van hom, met die hoofletter aan wie jylle behoort nie, as jylle werkelijk die wet van die koninkryk van God onderhou het, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hees soos jou self, dan doen jylle recht, Maar as jylle die mense na die uiterlijke beoordeel, doen jylle sonde en veroordeel die wet van God jylle as oortreders. So jy wat na die wereld kyk en vlees, mense na hulle velkleren kyk en hulle tale, jy die, 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 die wet veroordeel jou uh, as, as een oortreder van die wet. Um, en ek gau kyk hier so, dit was vers, um, kies ek wil net seker maak, 1 tot 9. So ja, stop daar so. So, Je weet wat, hou op om mense aan die uiterlijke te oordeel, een boom word aan sy vruchte ken, het gaan oor die gees, wat binnen die persoon sien, een persoon sal praat, hoe hy optree, hoe hy sy werksmense behandel, hoe hy sy familie, hoe hy sy kinders behandel, um, die manier hoe hy praat, die manier hoe hy God aan bid en dien, uh, heilig hy God sy woord, net aan die woord, as hy getrouw is aan die woord, sy sabbatdag heilig en nie rondslaap en nie mense vervloek en slaap, as hy gehoorzaam is aan die woord, met hy die geest van God om, en jy weet precies met wie jy werk hier buiten kan, maar as een persoon dag en nacht mense haat en slag sê en bespot en vervloek en hoogmoedig is en nie luister na die stem van God en ook nie luister na die woord en nou weet jy waarmee jy te doen, jy te doen met die antichristie, met die geest van Satan te doen binnen die persoon. Satan kom nie na jou toe met die tas en een paar spoke nie, hy kom dier mense na jou toe. Jy sê vir my korte gloe nie heilige geest, dit is waar oor ons geloof gaan, jy kan hom nie sien nie. En as jy vir my sê, ek het die geest ontvang en lever die geest binnen jou, dan wil ek die vrug van die geest binnen jou sien. En as jy vir my sê, ek het die heilige geest in my, en ek bly in voorhewelikse seks, en ek is een homoseksueel, en ek doen alles wat verkeer, wat die woord sê, jy mag nie doen nie, my liewe broer en sister, het gaan nie oor, ons moet mekaar met liefde bedien nie, dit gaan oor, ons moet mekaar nie met blindheid bedien nie. Op die einde van die dag, as jy vandag aan die ander kant van die video sit en sê, kyk hoe oordeel hy, jy mag nie oordeel nie, dan wil ek vandag vir jou sê, is nie ek wat het sê nie, is die woord van God, wat sê, a homoseksueel sal nie jimmel toe gaan nie, onseerlikheid, iemand wat bezig met onseerlikheid, iemand wat ander mense haat, sal nie jimmel toe gaan nie, dit is die woord wat sê, is nie ek wat sê nie, ek is nie die verkondiger, die instrument waar dier God die werk, en as jy my verwerp, verwerp jy nie net vir my nie, verwerp die geest van God wat binnen my is, so om te sê, ek oordeel, is net so goed, jy sê vir God, hy, hy oordeel, want dit is sy woord wat ek lees, dit is sy woorde, Alright, so is baie belang, want hou die hele woord is dier die heilige geest geinspireer, hier is die woord, die woord sê, is dan nie net van brood leven nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, en dit is die ware evangelie van God, en natuurlijk is die stem van God kan hoor, as jy in syverheid voor die Heere staan, so, weet jy wat betekie met ons kan stol sit, en dit is jou kees of jy dit afknip, of jy dit verwerp, of jy dit aflag, dit is jou kees, ek is nie om jou te verander, ek is hier om jou te waarski, en ek is altyd al in liefde en trouw, maar op rechtheid met weersegging, en met vermaning, die ware evangelie vir jou uit te bring en te help, enige sonde is vergewe, waar baal was ons die, heilige geeslaster, so ja, elke dag, terwyl die Jesus Christus nog nie afgekom het nie, is daar vir jou genade, baie belangrik, kom ons gaan verder aan, um, en kyk wat die skrifte is daar nog, uh, Jacobus, uh, ok, kom ons lees uh, Romeine 
Romeine 1 vers 16, kom ons gaan net terug na die skrifie toe, dit is die laaste skrif wat ek gaan bring, as bewys van dit wat die Heere vandag wil hee, moet ek met jou praat oor, of wat ek moet onder julle aandacht bring, Romeine, ek gaan het sommer so vir jy lees, Romeine 1 vers 16, sê die woord, prachtige skrif, Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is, want dit is een kracht van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek, die jood, maar ook die nie jood. Alright, so ek wil vandag vir jou sê, my liewe broer en sister, dat elke liewe siel wat jy voor jou oor sien, is vir God belangrik. Of hy wit, bruin of swart is, of hy jou Afrikaans praat, of hy Engels praat, of hy Zulu praat, Soetoe, wat hy ook al praat, elke siel is vir God belangrik, en ons vijand, die woord is hard en duidelik, is een geest, dit is nie een vleesie, dit is Satan, en al sy bose machte, dit is jou ware vijand. En een man wat kom om mense te vermoor, op plase en binnen townships, al die moorde, ek bid vandag, en ons identificeer Satan sy aanslag hier buitenkant, al die moorde, al die verkrachtings, al die haat en rasse haat, al die geweld, diefstal, corruptie, bedrog, al die dwellings, aborties, homoseksualiteit, en echtbreekpreeg, en losbandigheid, en hoererij, en al die kindermishandings, al die echtscheidings, al die pornografie, al die valse geloofe, soos hindoenisme, boeddhisme, die islam geloofe, elke valse geloof in die land, elke afgoedsdienst, vrymeslarij, satanisme, die oproep van voorvaardig, geeste rituele, alle afgoedsdienste, die heren sien en hoor en weet alles, alle okultes, okultes en sektes, soos die ouwe en nieuwe apostels, waar hulle die skeephang en bid in plaats van die skeeper, ek bid vandag, en ek identificeer die aanslag van die vijand die buitenkant, en ek wil vandag vir jou sê, dat, as een mens kom om te moer, ek werk met paas wat hulle kinder verkracht, ek werk met mans wat op die apartheid mense gaan doodskiet het, ek werk met mense die buitenkant wat ander vermoor, en selfmoord pleeg, en, 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 en rondhoer, en echtbreek pleeg, en echtscheiding, en al die lelike dinge, die woord sê, boom word aan sy vruchte geken, as jy vandag vir my sê, koot, ek het die heilige geest van God binnen my, wil ek die vrucht van die heilige geest in jou gaan, in jou sien, ek wil, ek wil, ek wil hy liefde, vrede, geduld, ach, sag, moedigheid, selfbeheersing, getrouheid, die type dinge wil ek in jou leven sien, en het gaan nie oor jou, as jy die bybel recht verstaan, wil ek vandag vir jou sê, meneer, het gaan nie oor jou nie, terwyl jy jou eie kop volg, terwyl jy self dink, jy is God die buiten, terwyl jy dink, jy is een meneer, en het gaan goed met jou nie, jy hoor nie oor ander mense nie, is die liefde van God nie binnen jou hart nie, het gaan, christenskap, ons geloof, gaan nie nie oor jou self, het gaan nie oor my, ek het ook kinders en een vrou en, weet jy wat, dit gaan nie meer oor jou self, dit gaan alles oor die Heere Jesus Christus. As die Heere vandag op my knopie druk en sê ek stuur jou Amerika toe, dan gaan jy waar die Heere jou stuur. Die woord sê as jy jou self nie kan verloon nie, kan jy om nie volg nie, as jy nie jou kruis op tel en loop nie. Weet jy wat, nie een van ons weet hoe lyk die dag van morgen behalwe as die Heere dit vir ons sê. Almost 3, 7 sê die Heere hy doen niks nie voordat dit aan die, die, die profete bekend maak nie. Almost 3, 7. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, dat God het een plan met alles. Geniet jou hevelik, geniet jou kinder, geniet jou werk, geniet braai en rekpie en geniet jou shopping malls en al die goeders. Maar sit God in alles in jou leven eerste. Ken om in al jou ween, hy sal die paaie vir jou gelijk maak. Maar om, om na hom te luister en dier hom geluid te word, moet jy die stem kan hoor. En Jesus Christus het jy die vloek aan die kruis geword, so dat ek en jy elke sien en belofte van God kan ontvang. Dit wat ek vandag vir jou sê, dat Misschien het ek dinge vandag gesê wat jou bietje geskok het. En as die Heere jou hart ontvankelijk gemaakt het, prijs die Heere daarvoor. Jy weet die woord sê, ons gaan nie ons hoop kry om achter mense aan te loop he. Ons gaan nie ons hoop kry in ons regerings en, 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 en afgoodsdienste nie. Weet jy wat die woord sê in Psalm 121, ek sla my oop na die berge, waar sal my hoop vandaan kom? My hoop kom van Heere God wat jimmel en aarde gemaakt het. Die vader wat ek en jy aan bid en dien. Die vader was die enigste gebore sien vir my en jou gestuur het, om vir ons uit genade te kan red, dier ons sondes te belei. Belei jou sondes. Vertaan jy, die, die genade is elke dag daar, die bloed van Jesus is elke dag daar vir jou. Belei jou sondes. Ga na mense toe wat met die goed werk vir die Heere. Belei jou sondes, so dat jy vergewe kan word van dit wat jy verkeer. Dis hoe kom Jesus gaan sterwe. Hy het die, die sonde offer, die brand offer vir jou geword. 
En alles wat je vrouw in die naam van Jesus sê jy van jou jimmelse vader ontvang. Hy weet wat, hy is werk om te doen in Zuid-Afrika, hy is werk om te doen in die wereld. En ons mense het afvallig geword, ons haarkloop so skape sonne helders hier buiten rond. En wat ons die woord van waar nog nie gesien, gehoor, gevoel of beleef het, onthou die woord sê, Godse koninkryk is nie een koninkryk van praat nie, dit is immer van kracht. En die woord sê ook hard en duidelik, jy moet eerder na God luister as na mense, die, 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 die woord is hard en duidelik. En dis hoe ek vandag vir jou sê, gaan kyk na die apostels, gaan kyk die pad wat hulle gestap het saam met die Heere op aarde. Hulle het dit moeilik gehad, gaan lees in 2 Korintheers, ek dink is 10 en 11, gaan kyk wat is Paulus hulle deur, gaan kyk wat is hulle deur vir die ware evangelie, gaan kyk Stefan wat is hy, die hy is gesteen af vir die ware evangelie van God, gaan kyk vir Petrus, gaan kyk vir, Stefan, vir, 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 vir Jacobus hulle, die mense nee, is, is hel deur vir die koninkryk van God, maar hulle oor was gefokus op die rechte ding hier buiten, op Jesus Christus, op die koninkryk, hier die goed wat jy vandag voor jou sien, jou geld, jou karikies, jou huisies, en alles wat oor jouself gaan, meneer, mevrouw, dit is tydelik, dit is nie verewig nie, al die sigtbare dinge is nie tydelik, die onsigtbare, die ewige lewe, dit is verewig, en bou vir jou skatkes in die koninkryk van God, los vandag alles, en kom in syverheid en heiligheid voor die Heere, maak seker jy kan Godse stem hoor, Jesus Christus het gesterf daarvoor, en weet jy wat, Ek sien wat die Heere en my kinders doen, ek sien nie wat die Heere en my vrou doen, ek sien die Heere wat die Heere en my eie bediening doen. En ja, daar het die hele paar gate gekom in my leeuw, daar was ook baie mense wat op my pad gekom het om my te laat val, ek gaan een video maak daarvan. Ek wil hee, dit wat die Heere en my kom leer het, daar waar ons foute gemaakt wil ek het vir julle leer, want elke persoon wat uitgaan wat die profeet hier buiten wil wees, elke persoon wat spreek in die naam van die Heere en mense handen oplee en demone uitdrijf, en God het jou nie opdracht gegeen nie, my vriend, ek sê vandaf vir jou bekeer, Jy weet in die bybelse tyd, as jy jouself ange, ange, hoe kan ek sê, jouself daarop toegegeet om in die naam van die Heere te praat, sonder dat God het vir jou gesê het, was jy doodgemaak. Hy het jou, jou gestierig as jy in die naam van die Heere gepraat het, sonder toestemming. Jy kan jouself jou aanmachtig om in die naam van die Heere te praat, sonder dat hy jou toestemming gegeet nie. En weet jy wat, alles gaan op die einde vandag oor een woord, en dis gehoorzaamheid. Ek sê vandag vir jou, God in die hemel hoor my, in die naam van Jesus Christus, Jy moet Godse stem kan hoor. Jy, jy alleen, moet in God kan spreek, en God in jou. Jesus het nergens om die tafel gesit, en sê, hy ja nie, hy piet die, hy ben nie. Wat sê God daar vir my nie? Nergens nie. Nergens in die evangelie sal jy dit vir my wees nie. Jesus Christus het direct sy opdrachte van die Vader af ontvang. Dit wat hy gedoen het, het hy gedoen met die geest van God in hom. Dit wat hy gesê het, het van die Vader af kom die geest, Ons het vandag self een verhouding met die Heere, wat ek in geest kan bid, en met die Heere in geest een verhouding in my antwoorde kry, en ek sê vandag vir jou, moet nie laat mense storykies met jou kom praat nie, niemand, niemand is jou middelaar, hier buitenkant nie, as jy die stem van God wil, luister jy net na die Heere, en daar waar jy saam by jou selgroep is, daar waar jy saam in die kerk is, God sal vir jou opdracht gee, wanneer jy moet praat, het helpie, jy gaan daar om die tafel sit en sê, as hy, ok, ons bid gauw oor die saak, ons wacht dat die Heere sal spreek, maar weet jy wat, Satan, is een naaper van die Heilige Geest, hy hoor wat jy spreek, en hy wil jou juist aan afvalligheid bring, en daar waar jy dinge spreek, wat hy in jou kop geplaas het, en jy het die onderscheiding, jy het die vir God gevra, jyre kom dit van jou af, jy het die seker gemaakt, en jy babbel dit uit, en jy praat allerhande nonsens, wat die van die Heere afkom, en my liewe broer en sister, jy gaan paas staan vir die dinge, jy krijg baie mense seer in ons kerke, baie mense, wat wegbeweeg, wat hulle distansieer van Christenskap, omdat hulle seer kan, omdat hulle dag en nacht veroordeel word, Meneer, mevrouw, is makkelijk om vandag te wees, jy homoseksueel, jy sal nie die koninkryk van God kry, en jy maak een baie en een bekleire hier op die sociale netwerke en op die, op die, op die nieswerke, en weet jy wat, jy breek die persoon af. Is jy kunst en een sien om, om, om mense te veroordeel nie? Ja, is makkelijk om die sonde uit te wees. Dit is die makkelijkste van alles. Ok, kijk hoe wees ons Jacob Zuma se sonde uit, ons president, ons moet bid vir hom, help jy ons gaan opstandig en oproere veroorzaak, dis hoe kom daar niks van kom nie. Die woord sê vir jou moet jy handel, en jy weet wat, as jy, dis die, 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 die makkelijkste ding in Christuskap om te doen, is om die sonde uit te wees. Maar die werk kom, wat doen jy daar omtrend? Leie jy die persoon naar die Heere toe, dis hoe kom ons kerke daar is. Meneer, ek, 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 
aanvaar nie dit wat jy doen nie, dis nie raak jy volgens die evangelie, die woord sê, as jy probleem het met jou broer, gaan praat met hom, vat om een kant en praat met hom, as hy nie wil luister nie, vat een getuie saam, twee of drie getuies, as hy nog steeds nie luister, vat hom na die gemeente toe, as hy nog steeds nie wil luister, die baan om as hy heiden, die woord sê ook hard en duidelik, dat ons moet oordeel ons eie gemeente, dis nie dat ek lieg nie, die woord sê dit, ek gaan jou nou sê, um, 1 Korintheers, ek gaan jou nou sê, dat is 1 Korintheers 5 vers 9 tot 13, die laaste woorde van hy skrif, per slot van reken is dit nie vir my, om oor mense buiten die gemeente te oordeel nie, God sal oor hulle oordeel, dis die mense die buiten kan, wat die deel is van die gemeente is nie, maar jylle moet oor jylle eie mense oordeel, verweider die slechte mense onder jylle uit, my lieve broer en sister, as een manier, hoe jy werk met die persoon nie buiten, en as die persoon een fout het, maak sê ook of hy homoseksie, of hy voor die wille seks beoefen, maak jy sê wat die fout hy het nie, die woord sê, daar is net een wat goed is, en dis die vader wat in die hemel is, en ek sê vandag vir jy, om die sonde uit te wees, is die makkelijkste te ding om te doen, in christenskap, die die, die, die realiteit kom, waar jy vir die persoon sê, jy wees om my die woord, het, jy bedien om het wijsheid, as God vir jy opdracht jy, as God nie vir jy opdracht jy, jy kan my raai hou praat, dit sal soos een meer wees, as God om nie ontvankelijk maak, gaan hy dit nie verstaan nie, dit is kom die stem van God so belangrik is, ek het eerste klas ondervinding daarvan, as God nie vir jy opdracht jy om te praat, die staan terug, behalwe in oom Engels een geval, wat hy praat vir hoeveel mens, en God maak self die mens ontvankelijk, vir die ware evangelie van God, as ons die evangelie uitdra, die woord van God, die Heer is in alles in beheer, maar as die persoon een sonde pleeg, jy wees om liefdevol uit die bybel uit, en hy moet kan sy sonde herken en belei en daarvan distansieer, dit moet sy eie kees en wees helpie, jy gaan hom forceer en die ding in nie. En as hy dit doen, moet hy dit uit sy hart, want hy kan vir jou lieg, hy kan nie vir God lieg nie, sy hart moet oprecht wees en die volle waarheid sal jou vry maak. En dan moet jy bid, dier die kracht van die heilige geest, is die heilige geest wat die persoon vry maak. Die bevrijding moet recht gedoen word. As daar word op probleem, of het nou dier die bloedlijne kom, en of het dier die persoon saam is, as daar dier die oop gemaakt is, sal het aan jou geopenbaar word, die persoon wat die bevrijding doen, want jy moet Godse stem kan hoor, om bevrijding te kan doen. En dis wat ek vandag vir jou sê, verweider die geest, die bose geest, verweider die boosheid, uit die persoon wat homoseksueel bedrijf, en self, ons president, die boom word aan sy vrug te ken, dit is hard en duidelik, dat ons in die macht van die antichrist, dat die antichrist die land bestuur op die oomlik, maar jy moet besef, en jy moet weet, wat soos Jesus Christus jou vergewe het, so kan die Heere hom ook vergewe, en iets wat vir my uitstaan, en my bediening, en my geloof met Jesus Christus, ons moet besef, en ons moet weet, dat Jesus Christus, God kan enige persoon, net soos Paulus in handelinge, binnen sy konings verander, tot voordeel van sy koninkryk, en dit geld vir jou president, my, 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 my broer en sister, dit geld vir jou, medelandsgenote, witbrein en swart, en ek bid vandag, en ek vraag, en die Heere hoor my hart, dat die Heere jylle harte sal aanraak, en dat jylle dier die evangelie sal onderzoek gaan instel, en as jy nie sal met my stem nie, mag die Heere sy wil geskiet, ek vat volle verantwoordelikheid, vir dit wat ek vandag op die DVD gesê het, en mag die Heere elke van jylle aanraak, ek bid dat jy die skrifte wat genoem is, dat jy sal gaan huiswerk doen, dat jy sal kom op Godse vlak, pas op om jou oore aan die verkeerde mense uit te leen, of hy jou vel kleer, of hy jou taal praat, my lieve broer en sister, as hy persoon een valse proef, as hy persoon die naam van die Heere praat, sonder dat God vir hom toestemming geet, wil ek vandag vir jou sê, as hy vir jou sê spring in die vier, gaan jy in die vier spring, nie koert, dan sê ek vandag vir jou, maak die rechte besluite, maak die saak wie jy wil volg nie, Hoor by die Heere, ek wil vandag vir jy sê, my nie eers na my luister nie, hoor na die Heere, jy moet God sy stem kan hoor, ek vraag jylle mooi, alright, die woord sê nie allemaal wat Heere, Heere, sal in die koninkrijk van God ingaan nie, daar sal jylle sê, my Heere, ek het in jou woord gespreek, ek het vir allemaal verkonda vir jou, ek het demone uitgedreef, ek het siekes aangeraak, en sê die Heere, gaan weg van my af, want ek het jou nie geken nie, en weet jy ook al sê die Heere daai skrifte, want wat ek vandag vir jou wil sê, omdat jy die stem van God nie ken nie, alright, Net omdat jy, jyre, jyre, beteken nie, jy ken die stem van, jy moet die stem van God kan hoor in gees. En onthou vandag een belangrike skrif. Jesus het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Mense, eie mense, sal sy, sal sy vijande wees. En wat die jyre daarmee bedoel, Satan kan dier enige persoon manifesteel, of het jou man, jou vrou, jou kind, jou ma, jou pa, dier enige persoon wat die gees vervult is, en die boom word aan sy vruchte geken. Dit gaan alles oor die gees is reale, en wie is ons ware vijand? Satan en sy boze machte. Ek bid, en ek vraag vir die Heere dagelijks in my leven, dat hy elke hart sal aanraak, elke persoon sal aanraak, hulle ontvankelijk sal maak vir die ware evangelie van God. 
Wag die Heere jylle sien, en dankie vir die tyd wat ons saamkom spandeer het, en dankie vir wonderlijke ondersteuning opstaan op Jesus, en kyk uit vir die ander video's wat ek opsit, en die Heere het met alles een plan, hoor, wag jylle daar gesien, wees in vrede vir allemaal van jylle. Amen.